extension ng kanyang langit dito sa lupa sapagkat narito po ang kanyang templo, ang kanyang tahanan, ang hinirang na anak ng Diyos at dito rin po natanggap ang sakda na kapahayagan at natapos ang gawa ng kaligtasan sa pamamagitan po ng buhay ng hinirang na anak. At sa araw na ito, muli pong dadaloy ang mga spiritual na mga pagpapala sapagkat muli nating mapapakinggan ang boses ng Ama sa huling araw na ito, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, dito lamang po sa kanyang natatanging pang-araw-araw na programang Powerline. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw sa iyo, Nori, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapulong Pilipinas at sa buong sanlibutan saan man po kayo maabot ng aking tinig, binabati ko kayo sa araw na ito. Samahan ninyo ako sa loob ng uh, ilang mga sandali, tayo tatalakay sa mga mana ng kapayagan. Amen. Alam ko nga aakay sa inyo sa landas ng katotohanan at kaligtasan. Maya-maya, ang tabayanan din ng aking mga basbas na dalangin upang kayo ay mapanatiling matagumpay, pinagpala at punong-puno ng kagalakan sa bawat araw ng inyong buhay. Ang lahat ng ito, dito lamang sa inyong natatanging programang Powerline. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At sabay-sabay po natin purihin ang Ama sa pamamagitan po ng awiting ito. Let me not forget your love to me when your blessings abound. I always remember your goodness and grace. If you have led me, Father, in this long and winding race, let me see your Son in everything I do. Let me be like Him You have been so faithful Father, you with me all the time Your rod of correction Gave me a brand new paradigm Your Son has led me
Praise the Father. Purihin ang Ama sa kanyang dakilang pag-ibig at pagtutuwid sa bawat isa sa ating upang tayo maging katulad ng hinirang na anak ng Diyos, ang ating modelo ng kaligtasan. Pastor, nandito na po tayo sa ating talakayan sa araw na ito. Ito po yung mga tanong mula sa ating, mga, sa ating Kingdom Social Media Platform, sa Facebook, YouTube at SMNI Livestream. Ang unang tanong ay from Lord B. Raganas ng Shetin, Hong Kong. Sa inyong prophetic ministry bilang appointed son of God, Pastor, ipinahapahayag po ni po sa inyo ng Ama ang mga mangyayari sa hinaharap. Gaano po katagal o kadali ang panahon bago ito magkakatutuo, Pastor? Uh, magandang uh, tanong ito mula yeah. kay uh, Lord Abi Raganas ng Siatin, uh, Hong Kong. Alam ninyo, ang pinagkaloob po ng Ama sa akin na uh, ministry ay uh, tatlo, no? Nung okay. kanyang ipinahayag sa akin ito, Mosaic, uh, Solomonic, and uh, Prophetic. At uh, tinanong mo about the prophetic ministry. Ito yung sinasabi ng Ama kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Uh, maging sa ministry ito, maging sa kaligtasan ng tao, at ganun din sa kahatulan na darating kasi ang ministry ito ay pinagkaloob niya na may kahatulan. Kaya nung ako ipinahayagan niya yung Uh, pinakita sa akin na isang uh, bronzing uh, cauldron. Sinabi niya na yan ay uh, uh, may kahatulan, may judgment. Amen. Kaya tulad ng pinayag niya sa akin na pagpapalain niya ako. Okay. Hindi naman niya sinabi kung paano. Pero alam ko na ang pagpapala niya kahit saan ako pupunta, yan ay... Uh, sasama sa akin. Sa Yung mga pagpapala ng Deuteronomio, Kapitulo 28, 1 hanggang 14. Yan lahat uh, ginagawa at uh, nakikita natin sa paglilingkod na ito, kaganapan, no? mapabundok man, mapasiti man, mapaibang bansa man, kahit saan pakudalhin kahit sa pinakamayamang bansa sa buong sanlimutan, sa pinakapobreng bansa, basta yung pagpapala niya susunod. Kaya sumusunod niya. Kahit anong pigil pa ni satanas o ng tao, ang uh, pagpapala niya na hindi talaga mapipigilan. Ngayon, sa mga kapayagan ko naman, patungkol sa katulan. Kaya dito, dito nga ako nagwa-warning sa mga tao na pilit nila akong nilalait o ako ay kanilang uh, kinukutya. Sabi ko, mag-ingat kayo sa so, hindi naman nyo kilala ang ministry ito. Oh, Kaya yeah. pinapaalala ko sa inyo na hindi ito akin-akin lang, hindi oh, lang ito oh. kaloob ng tao, kundi ito ay galing sa makapangyarihan naman ng nagbigay ng katulan sa akin sa lahat ng bagay. Oh, yeah. So, depende yun uh, kung gano'ng katagal o kadali, depende yun sa sitwasyon. Tulad nung ipinahayag sa akin ng isang broadcaster na sira ng sira sa akin, eh after nang napahayag siyang talagang dumating ng hatol sa kanya, after one month, namatay na siya. At isang example lang yun, marami pa. Noong ako'y nandito sa Tamayong na to, noong five years, ano, uh, communist infested ito eh. Kaya ako'y napagkamalang... Uh, Uh, hindi kaanib ng gobyerno. Kala nila dahil ako'y nakakulong. Kala nila, eh, rebelde rin ako. Kaya nilusob ako dito ng, uh, ng, ano, ng mga uh, CHD pa tayo. Uh, hindi naman sila nagtanong kung paano. Nagalit ang ama kasi ayaw naman niyang papasukin talaga dito yung mga makasalanan noong mga panahon na yun. Lalo na noong mga panahon yun, delikado yun eh. Uh, kasalukuyan akong pinapahayagan ng ama. Kaya nagalit ang ama at nangusap sa akin. Sinabi niya, lahat ng may kinalaman dito, sila ay uh, aalisin ko na parang alikabok. Maglalaho sila na parang alabok. Isa-isa doon sa mga taong gumawa ng kalapastanganan sa akin dito. Nawala lahat yun. Isa-isa. May na, na tumbahan ng niyog, may truck na sinasakyan nila, tumaob, kung saan sila lumundag, doon tumaob ang truck na sina 
Basta lahat yun ang mga istoryang mahihatid ko. Marami pa. Marami pa. Uh, yun namang ako'y nilalait nung ako'y nangangaral na hindi ka ako maka-afford kahit isang oras lang. No? O, light ng light yung isang tao sa akin. Uh, pagkatapos, pinahayagan ako, tatlong anghel, sa tanghaling tapat, ako'y uh, nakahiga. Uh, nagkaroon ako ng pangitain. Uh, nilapitan ako ng tatlong anghel. Tapos yung nasa gitna, merong uh, parang necklace na <laughs> ang pendant, ang laki. Kinuha, medalyon. No? Binigay sa akin. Sabi niya, lahat ng usapin dito sa radyo o TV man ay matatapos. Ngunit ikaw na lang ang mananatilong nagsasalita. O, yung taong lumapastangan sa akin, buhay pa nga siya hanggang ngayon, pero ano, hindi na makapagsalita. At may nangyari pa sa kanya. Nabalitaan ba ninyo yung, yung nangyaring hostaging dyan sa merong uh, kampo ng militar na yung grupo na yon ng pastor na yon uh, namimisita doon sa mga preso nagkakawang gawa hinostage sila ngayon may Australian pa doon na namatay at na rape oh nabalitaan niyo yun di ba naging issue pa ngayon sa ano ni President Duterte yun ang pastor na yun ang nalalait sa akin at doon ako pinahayagan ng ama ng uh, anghel. Ngayon, di na makapagsalita. Kahit nabuhay siya, mabuti pang namatay na siya. O, tapos yung tragedy ng nangyari sa buhay nila, uh, yun namang isang mangangaral din. Ang asawa naman niya, pag lumitaw sa TV, alam naman niyo yung hindi ko nababanggitin eh. Pumunta yan ang hulo. Na hostage din sila doon. Pagkatapos, ngayon, paralyzed na rin siya. Yung asawa niya, ang unang namatay din. Grabing panlalait din noon. etong oh, mga kaganapang ito, pagka tinahayag ng ama, uh, talagang matutupad. Kaya sinasabi ko nga doon sa mga gumagawa ng panlalait na kaya ang uto sa akin, love your enemy. Kasi delikado ang kanilang kinalalagyan pag nagpatuloy sila. Tapos dadating ang judgment. Pag dumating yung judgment, kasi sinasabi ko, you are just one revelation away from judgment. Kaya huwag kayong lalapit doon sa <clears throat> hangganan ng judgment na yon, Kasi hindi nyo kilala ang ministry nito. Kasi sinabi ko, hindi nyo kilala ako <clears throat> at hindi rin niyo kilala ang ministry ko. Amen. Kaya, yung sa prophetic ministry naman na pagpapalayan ng ama ang pag, paglilingkod na ito, eh, hindi mapigilan yun kahit saan ako pupunta. Amen. Kahit anong gawin ko. Amen. Punta ako ng bundok, pagpapalayan ako. Punta ako ng city, pagpapalayan ako. Right. Kahit sa ibang bansa ako pupunta, pagpapalayan ako. Amen. Kahit ibang bansa, naingit sa ministry ito. Amen. Hindi alam kung anong gagawin sa akin kung paano akong pigilan nila. Hindi mapigilan yun. Ang ministry nito ay pinagpapala ng Ama sapagkat siya ang nagtayo ng paglilingkod na ito ng hinirang. Siya nga ang humirang sa akin. Ako ba'y matapang na magsasalita dito ang ako'y appointed son kung hindi ako inappoint niya, kung hindi niya ako ginawang anak niya. Hindi ako ganun katampalasan. Hindi ako ganun ka kayabang na itataas kong sarili ko tapos ipapantay kong sarili ko sa kanya tulad ng sinasabi nila. Amen. Eh kung ganun, hindi ka magtatagal, tatagpasin ka na nga may. Opo. O, Opo. hindi ka natatakot sa bagay na yon na hindi pinagkaloob sa iyo tapos sinaangkin mo. Amen. O, yan ang hindi nila kilala sa ministry ko. Amen. Kaya tingnan ninyo, kahit anong light niyo sa akin, sinasabi niyo ako'y false, ako hindi totoo, ako'y nagkukunwari, ako ay uh, inaangkin ko na maging anak ng Diyos na parang blasphemy sa inyong harapan. Nakikita ninyo, lalo akong pinagpapala, kayo naman lalo niya kayong nilulugmok. 
Eh kung ako tampalasan katulad ninyo na ang kinangangkin sa bagay na hindi pinagkaloob sa akin, wala na ako dito sa mundong ito ngayon. Magpapalabang ama sa akin ng ganito kung uh, ako ay uh, tinampalas ko ang kanyang, ang kanyang mga salita o kaya ginawa ko ng uh, para pang sarili ko lang. Doon kayo nagkakamali. Kaya pag-aralan muna ninyo ang aral ko. Itong aral kong ito, yung aral niya, 2,000 years ago, kung bakit siya pinako sa krus. Yun din ang pinagkatiwala sa akin ngayon. Kayo, hindi mapagkatiwalaan eh. Tinatago ninyo ang mga salita niya eh. Kahit yung Mateo 7.21 lang, hindi lang mabanggit-banggit eh. O, oh, John 12.48, hindi lang mabanggit-banggit. O, oh, debate ng debate. Wala namang katuturan ng mga debate ninyo sapagat wala namang pagsisisit, pagsusunod, wala namang kaligtasan ng kaluluwa. Pinapatotohanan, ang amin ng totoo, ang simbahan namin ng totoo, ang relihiyo namin ng totoo, ang karatula namin ng totoo. Walang totoo sa inyo. Ang totoo dito, ang salita ng Diyos, ang salita ni Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ ang katotohanan. Amen. At ang salita niya ang katotohanan. Amen. At katotohanan lang ang salita niya kung susundin natin. Yan ang mensahe ko. So, depende yon na uh, Lorda, no? Katagal o kadali. Uh, eto nga, nilalayat nga ako doon sa pinahiyag sa akin sa... Hindi ko lang babanggitin, bago lang pumana, o. Oh. Oh. Sabi nila, o, oh, tingnan mo, sinabi mo, mamamatay yung uh, leader namin. O, oh, bakit? Hanggang ngayon, buhay at malusog pa. Sabagat pinahiyag sa akin na namatay siya ng isang malubang karamdaman, tapos... Sa nakita ko, nakanghiwi pa nga yung bibig niya nung namatay siya. Pinakita, pinahayag sa akin yun. So, mali yung sasabihin niyo yung nahulaan ko. Hindi, hindi ako manghuhula. Hindi ako sa linya ni Madam Auring. Ako isang appointed son na kung ano ang ipahahayag ng Diyos sa akin through vision o through audible voice o kung ano, pag-uusap niya, yun ang pinapahayag ko na walang takot. So, ta, hindi tama yung nahulaan ko. Hindi, ko, hindi ako manghuhula. Wala akong crystal ball dito. Kung ano ang ipahahayag ng ama sa akin, yun ang sasabihin ko na walang takot. O, oh, sabi nung mga tagasunod niya, o, oh, tingnan mo, ikaw ay isang bulang propeta. Na tinamaan daw ako doon sa Deuteronomio, Ah, uh, basahin mo nga yun. Yan ang palagi lang binabasa at uh, pinupukol sa akin. Upo pastor, sa Deuteronomy chapter 18, verse 22, Pagkang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katak katatakutan siya. Yan, ang pinupukol nila sa akin. Di naman daw namatay yung leader nila. Sabi ko, huwag kayong magmadali. Huwag <laughs> kayong nagmamadali. <laughs> Ako, hindi personal itong sa akin. Warning yan. Kung makikinig ka, eh, maliligtas ka pa, di ba? Mabuti nga, pinapahayagan pa kayo eh. Mabuti nga, pinapahayag pa kayo sa akin para kayo eh magbago. O kaya, mga agsisi. Eh, in spite of that, nilalait pa ninyo ako. O, pagkatapos, sabi ko, huwag kayong magmadali. Kasi, hindi naman ako ang, ang may akda ng buhay ng tao. Hindi naman ako ang kayang kumitil ng buhay ng tao. Hindi, ko, hindi bigay sa akin ng Diyos yun. Ang Diyos ang may akda niyan. Pag sinabi niyang mamamatay ang masamang tao, hindi naman siya nagbigay ng petsa kung kailan. Basta, yun, darating sa buhay mo na uh, bibigyan ka pa ng chance nga para makapagsisi. Anong sinasabi ng Habakkuk Kapitulo 2, Versikulo 3? Ito naman ang sinasabi ko sa kanila. Uh, pakinggan natin. Opo, Pastor, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa mm. at nagmamadali sa pagkatapos mm. at hindi magbubulaan mm. pagaman nagluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Oh, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, siyang nagtakda nun, at nagmamadali sa pagkatapos, oh, at hindi magbubulaan, bagaman nagluluwat, 
Kaya sinasabi lang, wala daw nangyayari. At hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. O, sa 16 years na warning na yon kailangan nagsisi na kayo eh. Kailangan, yung leader niyo lumuhod na naniwala na sa sinasabi ko. O, pati kayo. Sinabi ko na wala kayong kaligtasan pagka kayo ay nakikinig sa isang bulang mga ngaral na hindi naman niya tinutupad ang mga sinalita ng Diyos. Tulad ng unang kurinto sa Isnuebe. O, yan ang, yan ang pinasasagot ko sa inyo na buhay ng leader niyo, ayaw niyo maniwala. E di, nasa sa inyo na yon Pero hindi ninyo may tatangi ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Kahit nilayit, nilayit na nilayit na niyo ako, binas niyo ako, pero hindi ako natinag sa pagsasalita ng katotohanan. Magsisi, magpasakop sa kalooban ng Ama, tanggapin ang isang bagong espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban, lumago, at maging mga tunay na anak ng Diyos na naririto sa lupang, ginaganap ang kanyang kalooban. Oh, thy kingdom come, thy will be done on earth. Eh, yun ang 1 Corinthians 6.9, nilalapastangan eh. O, oh, Philip may sinasaksak na hindi tama eh. O, oh, di, nasa sa inyo na ang kaluluwa ninyo. Bakit ako nagsasalita ng matapat na ganito? Meron din akong, ano, uh, responsibilidad sa kaluluwa ninyo. Kahit hindi, lahat ng tao may responsibilidad ko. Kasi pinagkatiwala ng Diyos ang kaluluwa ng tao sa anak eh. Na siya talaga magsasalita ng katotohanan eh. Tinan mo ang Ezekiel Kapitulo 3 at ang Ezekiel 33. Either sa dalawang yan, basahin ninyo. O pastor, sa Ezekiel 3, versikulo 18, pastor. Hmm. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, hmm. upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Hmm. Ngunit, ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. O, oh, yan ang responsibilidad ko. Ipatuloy mo. Sa Ipatuloy mo. Ezekiel 33 verse 7 po, Pastor. Sa gayoy ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbahayan Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama na kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasating ko sa iyong kamay. Versikulo 9. 9 po, Pastor. Gayon may kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hihiwalayan ang kanyang lakad. Mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Oh, yan. Ang responsibilidad ko. Oh. Pag sinabihan ko ang masama, sino ang masama? Ang gumagamit ng Biblia, dinidibate, hindi naman sinusunod. Pero mo yung unang kurinto sa Isnuebe. Yung lalaki nakikiapit sa kapwa lalaki, babae nakikiapit sa kapwa babae. Wala nakakapagsalita ng matuwid niyan eh. Natatakot sila eh. Ako nagsasalita ako. Pag nangangaral ka, hindi mo sinusunod yan, masama ka. Pangangaralan kita ngayon. For the sake ng mga tagasunod mong may mga kaluluwa rin. Number one, ikaw may kaluluwa ka. Oh. Sinabi niya riyan, pag hindi mo siya pinagwikaan at winarningan, mamamatay ang masama sa kanyang daan, Mananagot ang kaluluwa mo. Mananagot ka sa dugo niya. Pero pag sinabi mo sa masama at ayaw niyang humiwalay sa daan niya, mamamatay siya at siya ang mananagot sa kanyang kaluluwa. Ganon ang aking responsibilidad. Kaya ganon ako ka-bold mangaral sa totoo. Hindi ako natatakot, laitin ninyo, basta totoo lang ang sinasabi ko. Kita na ninyo? O yan. Hanggang hindi natutupad, hindi niya kayo naniniwala eh. Siguro ngayon, hindi niya ko sasabihin bulaan, ano? O. Amen. Sinabi ko na sa inyo na makinig kayo. Kasi ang pakay ko dito, kaluluwa ninyo, kaligtasan ninyo. O, 
Hindi to payabangan kung sino yung mananalo ng debate, kung sino yung... Wala yun, hindi yun ang batay ng kaligtasan eh. Amen. Oh, ang batay ng kaligtasan, ganun pa rin pagsusunod. Mateo 7.21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. E pag sinusuway mo yan, papasok ka kahit pa pinaka, pinaka sabi mo, magaling kang magdebate. Hindi, wala yun eh. O, sino naman ang matuwid ng mga ngaral ng ganito? Ako lang. Ako lang nagsasabi ng totoo. O, walang nakakapagsalita ng ganito. Kasi hindi sila mga hinirang para gawin ang kalooban ng Diyos at ipangaral ang kalooban ng Diyos. O, at sundin ang kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka, pinaka bottom line, ang pagsusunod. Ipamuhay mo. Salamat, okay. Lord Abi Raganas. Salamat po, Pastor, sa kapahayagan. Patuloy po tayo ang pangalawang tanong from Olga de Pa, Lupos YouTube Viewer. Ano ang magiging biyaya ng pag-ibig sa kaaway? Ano ang dapat natin ipakita sa ating mga kaaway upang magawa natin silang ibigin? Well, ang ibig sabihin ng love your enemy, huwag mo siyang kamuhian. Pangaral mo ang totoo. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Akala nila itong sa akin, eh, pananakit sa kanilang kalooban. Hindi eh. Nasasaktan naman ang kalooban ninyo pagka totoo ang sinasabi ko na mula sa kanyang sinabi. Halimbawa ngayon, ikaw, pinangaralan kita, isa kang baklang mga ngaral, nakikiapid ka lalaki sa lalaki, nangangaral ka, tapos pinipilit mong ikaw tunay ka. Eh, ang batayan ko dyan, hindi ako. Ang Word of God. Mahal kita eh, mahal kong kaluluwa mo eh. Kaya sasabihin ko sa iyo yung unang Korinto, 6-9, Amen. Roma 1-23. Kaya Amen. yung debate naman, eh, pinagbawal yan sa Tito 3-9. Yun ang pagmamahal sa kaaway. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Huwag mo siyang kamuhian. Pagka ikaw nilait niya, eh, huwag kang gumanti ng panlait. O huwag kang gumanti ng kung anong masama. Overcome evil with good. Basta nasabi mo yung totoo, pag-ibig na yun. Amen. Yun ang, yun ang dapat lang nating gawin. Amen. O kundi siya susunod, di responsibilidad na niya, ang kaluluwa niya, basta tayo yung nakapagsalita ng totoo. Eh ako naman, hinirang ng Diyos para dyan. Kaya bold ako nagsasalita ng katotohanan. O, hindi, 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 in, in, huwag mong tabunan yung, yung issue ng kaligtasan sa mga debate-debate. Wala yun. O, kung debatihin mo yung unang Korinto 6.9, sinusunod mo ba o hindi? O, Mateo 7.21, sinusunod mo ba o hindi? Kasi tagapagligtas si Jesus Christ eh. Kaya, bakit pa tayo magpapatumpik-tumpik? Tumbukin na natin si Jesus Christ. Paano? Iniwan niyang salita niya sa atin. Kahit wala siya rito physically, di natin nakikita ang hudyo niyang katawan. Gumamit naman siya ng katawang hentil, pinanahanan niya Amen. ng kanyang salita upang ang mga salitang ito ay aking ilahad para sundin nating lahat. Amen. Na parang naririto rin siya. Amen. Eh, mahirap bang intindihin niyo? Tapos, yung kinakain ng angkin, tagapagligtas ninyo siya. Pag dumating naman tayo sa pagsusunod, nalalait kayo. Paano? Paano yun? Pwede ba yun? Tapos, flattery with your words. Jesus Christ, ikaw lang tagapagligtas ko. Kilala mo ako. Kilala din kita. Paano siya kilala kung di mo sinusunod ang mga sinasabi niya? Iyan ang sinabi niya, di ba? Father, amen. Pag siya tagapagligtas natin, Tumukin na natin ang kanyang mga salita. Tulog na tayo magpatumpik-tumpik. Magsisi tayo at sundin natin. <laughs> Yun. Opo. Napaka-easy, di ba? O, kasi Praise pinangunahan ninyo ng mga relihiyon ninyo na kayong totoo. Walang totoong relihiyon Ang katotohanan si Jesus Christ at ang kanyang mga salita. Amen. Gusto niyo maging tunay na relihiyon, Tunay kayong uh, anak na sumusunod, katawan niyang ililigtas. Sundin ninyo ang sinabi niya. Ganapin natin. Turo natin. Nga ganun din ang ganapin ng iba. Oh, mahirap bang intindihin yun? 
Eh, hindi naman Russian ang aking lingwahe na hindi nyo maintindihan o hindi naman Griego. O, Tagalog na Tagalog to. Kung gusto nyo, magbisaya pa tayo. The Father. Amen. Hmm. Hindi ko lang maintindihan yung Ilocano. Eh. <laughs> <laughs> hindi na ako nag Ilocano dito. Para ang Ilocano lang sana makaintindi sa akin. Praise the Father. So, Praise the Father. Pastor, salamat po. Patuloy po tayo. This is from Ernie Gaudico ng Island Garden City of Samal. Ano po ba dapat ang motivation ng isang tao sa pagsusunod sa Diyos, Pastor? Pag-ibig o takot? Ano naman po ang ibig sabihin ng fear of the Lord? Ano naman po ang masasabi niyo sa mga taong dumudulog lang sa Diyos dahil may inaasahang kapalit, Pastor? Okay. Uh, Ernie Gaudicos, Island Garden, City of Samal. Anong motivation daw ng isang tao sa pagsusunod sa Diyos? Pag-ibig ba o takot? At uh, ano daw ang ibig sabihin ng fear of the Lord? Unang-una, hindi tayo tinatakot ng Diyos upang tayo ay maligtas. Kaya pumunta nga siya rito, pag-ibig ang dala niya. For God so loved the world. John 3.16, di ba? God is love. Oo. Oh. Noon sa Old Testament, eh, kinatatakutan siya dahil uh, hindi pa ka naipahayag na tunay ang kanyang mga salita na may pag-ibig. Pero hindi naman nagbabago ang tao. O, kaya dumating sa dito at ang dala niya ang pag-ibig niya. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish, but siya, siya have everlasting life. Pag-ibig. Ako, lumapit ako sa kanya dahil Nakita ko yung pag-ibig niya sa akin. We love Him because He first loved us. Iyon ang dapat na bataya ng ating paglapit sa Kanya. Oh, hindi takot. Hindi natatakot ako. Kaya susunod ako sa iyo. Kaya dahil takot ako sa impyerno. E eh para tayong oportunista noon. At para tayong slavish fear ang tawag ko doon eh. Para may itong mga komunista, para sumunod ka sa kanila, yung baril nila ay eh, lalagay sa mukha mo. Tapos, kung ganyang klase ang Diyos, sasampalin ko talaga siya. Eh, kayong mga nananakot, pagkatapos, buka ng baril ang ginagamit nyo. Mga duwag kayo. Hindi ganun. Kaya ako, ideolog ako ni Jesus Christ. Susundin ko yung salita niya. Dahil pag-ibig ang, uh, ang uh, nakita ko sa kanya. Kaya't inibig ko rin siya ng buong buhay ko. Oh, love God with all your heart, di ba? Love your neighbor as yourself. Kaya yan ang pinaka, pinaka batas dito sa karya ng pag-ibig. O yun. Yun ang uh, dahilan kung bakit naririto tayo. Ngayon, yung takot ng Diyos, fear of the Lord. Ang fear of the Lord yung ayaw mong gumawa ng hindi niya kalooban. Ayaw mong masaktan siya sa paggawa ng hindi niya kalooban. Fear of the Lord yun. Hindi naman yung takot ka dahil makapangyarihan siya, baka patayin ka niya o ganun at ganun. Hindi. Ang takot mo, yung ayaw mong masaktan ang damdamin ng dakilang amang umibig sa iyo. Oh. Kasi, yun ang bagay na makapagpapahiwalay sa iyo. That is the thing that will separate you from Him. Ayaw, ayaw, ayaw ng Diyos yun na mahiwalay ka sa Kanya. Kaya't huwag mong gawin yung mga makapagpapahiwalay sa iyo sa Kanya. Yun ang fear of the Lord. Oh, takot kang gawin ang hindi niya kalooban dahil mahal mo siya. Amen. Tulad ba yung may asawa ka, mahal na mahal mo siya. Oh, takot kang gawin yung makapagpapasakit sa kanyang damdamin. Ha? O, nangaliwa ka ngayon, eh, nagtraidor ka sa kanya, masakit yun sa kanya, gagawin mo ba kung talagang mahal mo siya? Hindi mo gagawin, maging matapat ka sa kanya. So yung fear of the Lord, katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Sa Father. Ito naman, anong masasabi mo sa dumudulog lang sa Diyos dahil may inaasahan kapalit? Mga oportunista ang mga taong ganito, ginagawa nilang loto ang Diyos. Ginagawa nilang parang casino slot. Yung sa casino, yung mga slot doon, na pagka nag, 
nag naglagay ka may inaasahan ka baka mad, makaka jackpot ka wag kayo lalapit sa Diyos ng ganun hindi niya kayo pakikinggan pagka ganun kayo pag lumapit tayo sa kanya unang una libre ang kaligtasan unang una kaligtasan ng kaluluwa ang importante kasi hindi naman magtatagal ang tao sa mundong ito eh oh so mga oportunista yung mga taong ganon. Ginagawa nilang parang huweting ang Diyos. Tumataya sila, pero pagkatapos may inaasahan na kapalit. Eh kung di dumati yung kapalit, lalaitin mo siya, sisisihin mo siya, tapos magsasalita ka ng masama sa kanya. Oh. So, yung bagay na ganon, uh, hindi nire-respeto ng Diyos ang taong ganon. So, yun namang fear of the Lord, It, ito, Uh, nagsasalita ng malalim na respeto. Malalim na uh, ano yung respect? Uh, malalim na ano yung respect sa Tagalog? Mar- malalim na paggalang uh, at respeto uh, sa Kanya bilang isang Diyos na kalugod-lugod na nagbigay ng Kanyang buhay sa atin. Uh. So, yun. Uh, ang sinasabi niya. Pag ganon, ang iyong respeto sa kanya, eh, ang kaalaman papasok sa iyo. Kaalaman patungkol sa kanya. Yung wisdom ibibigay niya sa iyo. Kaya yung sinabi ng Proverbs 1.7, Fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is to hate evil. Proverbs 8.13, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh, yan ang... Yan ang ano, yan ang uh, ibig sabihin nun. Praise so, Father. Purihin ang Ama. Amen. Salamat po, Pastor. Purihin ang Ama. Patuloy po tayo. This is from Fidel Cumbales, sir, ng Quezon City. Napansin ko lang, sa The Kingdom of Jesus Christ, walang seryosong Bible study, but a blatant destructuring of the God hierarchy to point out who is in control. Kaya nag-aarise ang maraming claims. Unfortunately, many gobble up those claims as Bible truth. Kaya ang hirap paniwalaan na they study the Word of God. Fidel Combaliser, Quezon City. Napansin ko lang sa Kingdom of Jesus Christ, walang seryosong Bible study. Anong ibig sabihin ng taong ito? Hindi ba seryoso yung, hindi ba seryoso yung turuan mo ang taong magsisi? Pagkatapos sumunod sa kalooban ni Jesus Christ, sundin ang kanyang salita. Ano pa bang mas seryoso sa pagsisisi at pagkatapos sundin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pagsusunod o pagganap o didyan sa kanyang salita. Ayon sa kanyang sinabi sa Mateo 7.21 hanggang 24. Paulit-ulit sinasabi ko yan. Ha? Pero wala kayong, wala kayong binabanggit. Puro lang kayo judgmental. Sabi mo, walang seryosong Bible study rito. Makinig ka. <laughs> Nakikinig kayo ang taong ito. Sabi no, about a blatant the restructuring of the God hierarchy to point out who is in control. Aba? <laughs> ang in control dito, ang amang makapangyarihan. Kaya nga, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. <laughs> Sino kumukontrol sa amin? Ang Diyos na aming sinusunod. Kayo ang out of control kasi ginagamit ninyong Bible. <laughs> Hindi naman ninyo sinusunod. Amen. Dinidebate ninyo kung sino ang mas magaling sa inyo magdebate. Akala ninyo, yun ang standard ng kaligtasan. Hindi iyon. Oh, isang araw, sasabihin, di ba nananalo ako sa debate, sa iyong pangalan? Ah, di ba? Ang uh, tanong, isa pa rin eh. Sinunod mo ang dinidebate mo o Hindi. Tingnan niyo yung debatitor ninyong pumanaw na. 1 Corinthians 6.9 lang, nakipag-wrestle pa siya. Hindi niya sinunod. Saan siya ngayon? Papasok siya sa karya ng Diyos. Sorry to say, hindi talaga. Kasi ang nakasulat, nakasulat na. Yan ang sinusunod namin dito. Kaya, mga mali lahat ang inyong mga hatol. Makinig kayo mabuti sa akin. 24 hours pa naman ako sa TV. Kaya sabi niya dito, kaya nag-aaray sa maraming claims. Aba? <laughs> baka, baka hindi kingdom of Jesus Christ ang pinakikinggan ito. Baka ibang kingdom to. 
Baka ibang programa pinakikinggan mo. Sabi niya, unfortunately, many gobble up those claims as Bible truth. Oh, kung ako ang tinutukoy mo, sinabi mo, many gobble up those claims as Bible truth. Ano pa man ang mas Bible truth sa sinabi ni Jesus Christ na sundin natin ang kanyang mga sinabi? Meron pa bang <laughs> mas Bible truth sa mga salita ni Jesus Christ na dapat nating sundin? Kaya sabi niya, kaya ang hirap paniwalaan na they study, na they study the Word of God. Saan kaya planeta galing to? Pidel, saan kang planeta galing? Wala. Puro mali yung mga sinasabi mo patungkol sa amin. Baka ito'y patungkol sa inyo. Baka nangyayari ito sa inyo. Ha? Wala kayo seryosong Bible study. Ang serious na Bible study hahantong sa pagsisisi Amen. at pagsusunod sa kanyang kalooban para maging tunay na mga anak tayo ng Diyos habang naririto tayo sa lupa. Mm. Kung hindi kayo hahantong doon, eh walang kwenta talaga yung Bible study nyo. Kaya mali ang lahat ng paratang mo sa akin, makinig kang mabuti para sumentro ka kung sa hukuman pa to, ah, out of topic ka. Mm. Out of topic ka. Hindi ako yung tinutukoy mo. Baka iba. <laughs> Praise the Father. Pastor, salamat sa kapaliwanagan. Patuloy naman tayo. This is from Trevor Lim ng Bonn, Germany. What does the Bible mean when it says, Salvation is a free gift from God? In Romans 5.18 that reads, Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, By the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Free gift, ang ibig sabihin na uh, uh, Romans 5.18, salvation is a free gift from God. He came and uh, He did not require anything from us but to, uh, to repent and then accept uh, the words of the uh, agreement which... Uh, He uh, signed with his own life, with his own blood on the cross. So he can give us the covenant. The covenant is the agreement. You call it the New Testament. We call it the new agreement between God and humanity. Mm-hmm. It is a contract <coughs> between God and right. humanity, which he has given to us freely. If you will only but sign it with your commitment, by repentance and receiving a new spirit of obedience to His will, everything He has promised will be yours. Free. Heaven is free. Eternal life is free. Glorification is free. Justification is free. Nothing is required of us but only repentance. To follow His will and every promise that He has made, including heaven and eternal life, is yours for free. Praise the Father. That is Amen. the meaning of that. You don't have to pay. You cannot pay. Pastor, salamat po sa kapahayagan. Purihin po ang ama. Patuloy po tayo. This is from Perfect to Aglipay of Puerto Princess sa Palawan. Pastor, nakararamdam rin po ba kayo ng hinanakit at pagkadismaya sa ibang tao? Ano po ang dapat gawin upang hindi magkimkim ng galit at matutong magpatawad sa kapwa, Pastor? Uh... You know, ang aking hinanakit at pagkadismaya ay hindi personal. Palaging spiritual. Praise the Father. Uh, hindi naman siguro matawag na hinanakit, kundi pagkadismaya na makikita mo ang tao pinagkalooban na ng Diyos ng lahat ng kabutihan, pero tatry do rin pa rin siya. Tulad ni Judas, di ba? O, di dismaya ka, tatikita mo naghihinayang ka sa kanyang kaluluwa. At nadidismaya ka, bakit may mga tao kuminsan na ganun kasama, no? Na ang lahat ng kabutihan ginawa mo na, ginawa na ng Diyos sa kanya, pero kaya pa niyang traidorin ng Diyos at kaya pa niyang sirain ng gawain ng Ama. So hanggang doon lang tayo. So, ano ang dapat gawin, sabi mo, upang hindi magkimkim ng galit at matutong magpatawad sa kapwa, Uh, ang sagot natin pagka spiritual tayo, puro spiritual din ng mga salita ng Diyos. Kasi yun ang nananahan sa atin eh. 
So hindi natin sasagutin ang mga taong gumagawa ng kabulastugan sa atin ng karnal. Kasi hindi na tayo karnal. Spiritual palagi ang sagot. Tulad ngayon, uh, may kaaway ka, inaaway ka, katapos ikaw bilang tao, nagdadamdam ka, no? Kasi ganito yung damdamin ng tao, eh. Pagka may kaaway ka, eh, makita yung mukha ng taong kaaway mo, eh. Oo. Oh. Pag kaya mo makita ang mukha ng taong kaaway mo, nagingit-ngit ang iyong, ang iyong damdamin. Kung nagingit kita ang damdamin mo, may hatred ka na. At kung maaari lang, kung ikaw ang Diyos, ngayon-ngayon din, magpapalitaw ako ng kidlat, kikidlatin ko ito eh. Ayoko ng mukha nito eh. <clears throat> so yung kasiraan niya, ang inaasahan mong mangyayari sa kanya. Para may iwasan ng ganon, spiritual tayo. Anong sagot dyan? Love your enemy. Huwag mo siyang kamuhian. Kahit ayaw mo yung mukha niya, huwag mo siyang iwasan. Pag iniwasan mo yung mukha niya, galit ka pa rin. Meron ka pa rin hatred. Huwag mong iwasan. Mahirap gumiti sa taong masama. Pero ngingiti ka pa rin. Mahirap. Harapin ang taong hindi mo mahal. Totoo. Kung maaari lang, magtago ka na lang sa kwarto kaysa harapin mo yung taong hindi mo hindi mo kursonada. Di ba? Lalo na ikaw, may bias, may prejudice ka. Ako kung pinag-uusapan ng bias at prejudice, ako ang pinaka-prejudice na tao. Eh. Hindi ako puti, pero racist ako masyado. Pag pinabayaan ko yung natural at normal kong pagkatao, masyado akong racist. Pero, binural lahat ng ama sa akin yun. Kasi may sinusunod akong Amen. spiritual na mga batas. Love your enemy. Ang hirap ibigin ang kaaway mo. Pero, gawin mo. Kasi inutos niya eh. Hmm. Mahirap gumiti sa kalaban mo. Ngingiti ka pa rin. Kasi ayaw, ma- ayaw ng Diyos mawala yung joy mo. Joy, peace, love. Ayaw niya may pektuhan yun. Kahit ano pang gawin sa iyo, Huwag mawala yung joy. Pag nawala yung joy, anong papalit sa joy? Sadness, di ba? Yun ang gusto ni Satanas. Pag naging sad ka, na-convert ka na ni Satanas. Peace. Pag nawala yung peace mo dahil sa ginagawa sa iyo, anong, anong ang trouble? Gusto ni Satanas, ka, magiging troublemaker kang katulad nung nag-trouble sa iyo. Eh di convert ka na ngayon, ha? May sadness ka na, troublemaker ka pa. Oh. Ano pa yung isa? Love. Pag nawala yung love mo, ano yung papalit? Hatred. O di na convert ka na ni Satanas ngayon. Hatred, troublemaker ka, at pagkatapos, you are the cause of sadness wherever you go. E di convert ka na ni Satanas. Yun ang gusto ni Satanas na ipamuhay mong itapon doon sa iba. Pag ginawan ka ng ganon, huwag kang makonvert. Sila i-convert mo. Your joy should remain, your peace should remain, your love should remain. Problema nila yun, hindi mo problema yun. Eh. Amen. Yan ang kasalanan ng Amerika. Eh. Nung binira sila ni Bin Laden, mga mababait ang Amerikano. Eh. Nung binira sila ni Bin Laden, tinrider sila, okay. nagbago ang Amerika noon. Hindi na inosente ang Amerika, mga maldito na rin sila. Ganun na rin. So, na-convert sila nung kaaway nila. Never in the kingdom mangyayari yan. Hindi tayo makoconvert ng kalaban natin. Oh. Totoo. Praise the Father. Ang dapat na maging sad si Satanas lang. At ang dapat na magkakatrouble sa impyerno si Satanas lang, hindi tayo. So, meron tayong sagot. Love your enemy, do good to them that hate you, pray for them that despitefully use you. Oh. Di ba? Do good to them that hate you. Yan. Yes. So bilang anak ng Diyos, dapat iwak si ano mang sama ng loob na nagpapaywating na masabang pag-isip o pakiramdam o sobrang pot. Hindi dapat maghari sa atin yun. Pagka yun, lumipat sa atin dahil naapektuhan tayo sa mga espiritu nila, kinonvert na nila tayo. Hmm. Spiritual itong conversion na ito eh. So Epeso 4.31-32, anong sinasabi? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak, panglilibak 
ay mang-aalis na wa sa inyo, pati ang nang lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga papatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Eh hanggang ngayon, may mga kingdom citizen pa rin na bias pa rin, prejudice pa rin, o oh, na, na-offend pa rin sa kapwa-kapatid nila. Eh kaaway nga, dapat hindi ka ma-offend eh. Lalo na kapatid mo na, kasama mo na. Di ba yan? Yan ang sagot mo pagka ikaw ay natetempt na uh, magkimkim ng galit o uh, kabuhian mo, kalaban mo. May sagot. Spiritual ang sagot natin. Amen. Praise mm. the Father. So, ang Hebreo 12, 14, 15 sinasabi, oh, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino may di makakakita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sino may di makabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol. Ah. At dahil dito'y mahawa ang marami. Hindi hmm. tayo dapat mahawa sa kapaitan. Sumisibol yan eh. Kung minsan, Ito. nag-uugat yan sa loob. Wala nakakalam, ikaw lang. Mm-hmm. Alimbawa, na-open ka sa isang tao. Ayaw mo na makita yung mukha niya. Hindi ako makikipagplastikan sa inyo. Ako makita yung mukha niyo. Ano ang gamot niyan? Ito, Opo. patayin mo yung sumisibol na yon, Alisin mo yon, Pilitin mo ang sarili mo na ang mga bunga ng Espiritu. Tumayo. Huwag mong ilugmok. Yan. Para di mahawa ang marami. Pag nagkaganon ka, makikipag-fellowship ka sa iba, anong ipe-fellowship mo sa kanila? Yung sama ng loob mo na hindi mo masabi kanino man. Kakaibiganin mo muna yung kaibigan mo. Pagkatapos, ang lahat ng sama ng loob mo, ang lahat ng basura sa loob mo, ibubuhos mo sa kanya. Alam mo, yung kapatid na yon, huwag tayo dalawa ha. Yan. Ako, tingnan mo mukha niya, parang duwende. Tingnan mo, sama yung ugali niya. <laughs> Nahahawa na yung marami. Eh, ginagamit ka na ni Satanas para mahawa yung marami. Pero pag malakas ka sa Espiritu, hindi ka nahahawa niyan, bunga ka ng Espiritu tulad ko. Ako ba'y nakipag-fellowship sa inyo pagkatapos binubuhos ko ang sama ng loob ko kahit kanino man? Maririn niyo sa akin ang mga salita panay ng ating dakilang ama. Yes, Father. Nagpapalakas ng kaluluwa. Amen. Kaya pag tayo ay mga malalakas sa Espiritu, nagpapalakas din tayo ng kaluluwa ng ibang tao. Amen. Hindi natin sila nilulugmok na lalo sapagkat mapait ang ating binubuhos. Tinan mo yung mga mapapait dito na ayaw magpasakop sa kaloban ng Ama. Ibinuhos nila yung kapaitan nila doon sa sa Amerika pagkatapos pati yung mga autoridad doon nilinlang nila. E di, hindi natin problema yung problema nila, di ba? Totoo. Dinamay pa nila yung mga nandun. Okay. Sa Father... So, salamat po sa kapaliwanagan. Purihin ng Ama, patuloy po tayo. This is from Jinx Santos and OFW from Oman, Muscat. Or Muscat, Oman. Why debate? Debate is the only way people could be forced to accept the truth. Luke 21.15 says, For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gain, say, or resist. Try this, Pastor ACQ. Mm. Well, you know, your uh, definition of accepting the truth is through debate. Why debate the truth? Just obey the truth. The truth said in Matthew 7:21, "Will you debate against obedience? Magdidebate ka against obedience? Will you debate against Matthew 7:21? Will you debate against uh, 1 Corinthians 6:9? And you said, uh, "For I will give you a mouth of wisdom, and wisdom which all your adversaries shall not be able to gain, say nor resist." It is true with me. You cannot right. gain say Matthew 7:21. Exactly. You cannot gain say repentance. You cannot gain say uh, obedience to the will of the Almighty Father, which the bottom line is salvation. Right. I, you are not forced to 
to accept the truth by debate? That's foolishness. Every man should hear the word of God. And the word of God is already very clear. It is already there. When you hold the word of God, it means you are going to God for salvation. And when you ask for salvation, will you debate with Him? Or will you just obey Him? That's why He gave us the Word of God. That's why He gave us the clear Word of God. Jesus Christ, I am the way, the truth, the life. He gave us the truth, the Word. Matthew 7.21. Will you debate with Matthew 7.21? Not all that say to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do the will of the Father which is in heaven. Are you obedient to the will of Jesus Christ? This is not a debate. This is a question. Answer me. Oh. If your leader is a debater, and he died recently, did he obey 1 Corinthians 6.9? Will he go to heaven? Oh, the bottom line here is heaven and salvation for the soul. If you debate and debate and debate, is that the, is that the standard of salvation? You do, not, you do not have to debate because it's already laid out very clearly. Amen. Obedience Amen. is the only thing that can save you. Amen. That's the only thing. You will not debate... Matthew 7.21, John 12.48, Mark 7.6-8. Oh. Bakit itidibati mo yung mga salitang yun? Sundin mo na lang. Ang tigas ng mga ulo nyo. Bakit kayo nagdidibatihan? Kasi pinatotohanan niyo. You are trying to tell the people, ours is the truth, our religion is the truth. It's not Jesus Christ you are promulgating. You are only using His words, but you are not obedient to His words. Right. Why? Because you are using the words of God to prove that your religion is the true religion. And the other one, the opposing one, is also trying to prove that this religion is true religion using also the word of God. Are you not foolish? Oh. Then you will declare, we are the true religion. Where is Jesus Christ and His words? Did it occur in your debate that Jesus Christ became the champion and that the end result of your debate is that we must follow Jesus Christ, we must repent, and we must obey His words. Did it end up like that? Jesus Christ was the one exalted? No, it is your man-made religion. It is a battle of your signboard. It is a battle of your karatula. It is a battle of your man-made religion. Ours is the truth. Ours is the truth. All of you are foolish. That's why the Father left you. And He gave all the rights to me to preach His word, to obey His word, and let others obey it also. Because this is salvation. Amen. You say, try this, Pastor ACQ. I've been in religion before. You know, you don't think I am a debater? I can debate more than all of you. That's right. But it did not result. Look, he also called me. If, if, uh, if uh, when I was in my denomination and I was a debater, and that was the real way of salvation, he will not call me out into this ministry. He will just leave me there, and he will just bless me there, and he, I will keep on debating everyone. I was a debater before. Yes. Oh. What, 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 uh, what am, am I trying to prove in those denominational debates? That our religion and denomination is the truth. Yours is not. Using the word of God. Oh, but where is Jesus Christ? Where are his words? Are his words being obeyed? No, they are not. There is still very much the fruits of the flesh in our denomination. They don't even see each other eye to eye. They don't even love each other. They are quarreling with each other. Oh, see that? Oh, where is Jesus Christ in your debate? Jesus Christ is not present there because His words are not being obeyed. You are just using His words 
you know, to fight. It's like a spiritual uh, uh, UFC. <laughs> they wrestle and they, they have their members here cheering them, the other members here cheering them, and they are using the Bible and they are using the words of Jesus Christ. That's why if I can only have the power to go there and got hold of your head, I will umpug your head together. You are using the word of God. Both of you are fighting against each other using the word of God. And there is no obedience. There is no repentance. Jesus Christ is not exalted because you did not follow Matthew 7, 21 to 24. Oh, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the king. What did you debate over? Is it obedience to the will of the Father? Because the other one is not obedient. Mm -hmm. Oh, mine is, I am trying here as the appointed son of God to persuade everyone right. to come. It's already laid out. The words of the Almighty are already laid out. Amen. Love God with all your heart, with all your mind. Love your neighbor as yourself. Love your enemy. You did not obey any one of that. And you are debating. Crazy people. That's why he left you in the church age. Because you are like dogs and cats. You know, your debate will be very useful. If you go out, bring the Bible, and debate with the pagans who don't believe in Jesus Christ. Yes. Debate with the pagans who don't believe in God and Jesus Christ and persuade them to believe in Him. Then, I will be with you in those debates. But, you use a Bible. You are a Christian. You say you are a Christian. This one is also a Christian. And then you meet each other. And then you fight and use the Word of God. You made bullets out of the Word of God to fight against each other. To put down one mm -hmm. against the other. You know, you are disobedient. This is exactly what Jesus Christ said. Mm -hmm. Don't do that. Because that is not against, that is against the will of the Father. The Father. Oh. Then you are not obeying. So that, your debate, debate, this is all foolishness. What did he say in uh, Timothy 3.9? Yes. Foolishness. Now, when you say, I will give you a mouth of wisdom, and wisdom which all your adversaries shall not be able to gain, say, no. this is for me. You cannot... You cannot gainsay nor resist what I'm saying. This is wisdom from God. Yes. Repentance. You cannot gainsay repenta repentance. Will you debate against me against repentance? If you debate my doctrine of repentance, what is your opposition? Do not repent. Diva? It's right. If I preach obedience Oof. to the will of the Father and you debate me, instead of obeying me, you debate me. What is your, oppo oppos uh, what is your uh, uh, opposing idea? Do not obey. Right. See? When I preach obedience and you debate me, you are on the negative. Do not obey. Is your proposition. My proposition is obedience. Your proposition is you are in the negative because you don't like it. Do not obey. My proposition is repent. What is your proposition? In the negative. Do not repent. See you are of Satan the devil. See who you are. I found you now. Debate, debate. I know all kinds of debates. When I was in denomination, I used to debate all of the kinds of religion that there is. That there are. Oh. I am even the one that will draft what kind of debate we are going to debate. What type of debate? Oxford type of debate, presidential debate, or something like that. Ako pa yung gagawa ng proposition. Oh. Now, that I am the appointed son of God. The bottom line is salvation. This is now the direct word of God. Do not debate Amen. against repentance. 
Do not debate against obedience to the will of Jesus Christ. Do not debate against Matthew 7.21. I will poke-poke your head. When you do that, you hard-headed people, you are covering your disobedience by debate. You are covering your unrepentant spirit by debate, debate. I will let you eat those debate of yours because it will not save you. What will save you is repentance, obedience, and receiving an obedient spirit, a new spirit Praise of obedience the to the Father's will. Amen. In fulfillment of Matthew 7.21. So, Jing Santos, try what I'm saying and you will be saved. Amen. Praise Debate. The Go to the garbage and put it out. That's true. You will die debating and you will see yourself in hell. I am the only one that can tell you this. Right. Do not debate. You know, they practice debate in all this, uh, the, the, in, the, in the church age. All of them, uh, like dog and cats, chasing their tails. But there is no Jesus Christ there. There is no obedience. There is no repentance. There is no new spirit. There is no promulgation of the fruits of the spirit. Love, peace, joy, long-suffering, meekness, gentleness, faith. There is nothing of that. It's all kahambugan. It's all what James was saying. This wisdom doesn't come from above. But it is evil. Huh? Can you read that for us? The wisdom that comes from above is gentle, but the wisdom that comes from the devil is not. Can you please read that? Yes, Pastor. No, oh. James. Look at this wisdom you are talking about. Praise the Father. Yes, Pastor. In James chapter 3, verse 13 to 15, Who is a wise man and dude with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with, weak, with meekness of wisdom, But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. 15. This wisdom descended not from mm. above, oh. but is earthly, sensual, and devilish. So that wisdom oh, you're talking about, about the wisdom of your debate, which will generate what? Uh, repeat that again, which will generate envy, jealousy, Oh, what is the what is the you know, what is the the result of your uh, religious debates? It's envy, it's jealousy. Oh, can you read that for us? Pastor, in verse 14 of James chapter 3, but if you have bitter envying, if you have bitter envyings and strife in and your strife hearts, glory in your not. hearts, glory not. And lie not against the truth. Glory not and lie not against the truth. The Continue. Fifteen. This wisdom. This wisdom. Your wisdom of your uh, carnal debate. Descended not from above. It is not coming from above. But is earthly. It's earthly. Sensual. It's sensual. Devilish. It's devilish. Sixteen. For where envying and strife is. For where envying and strife is. There is confusion. There is confusion. And every evil work. And every evil work. Is it not true? Yes. Look at this carnal debate of this Sorry. religious uh, personalities who are not spiritual. Right. It all generates evil, <laughs> right. envying, mm. patot sa dahan, pataasa ng ihi, hamunan. Oh, pero ano yung wisdom galing sa taas? What is the wisdom that comes from above? It's pastor in verse 17, but the wisdom that is from above. The wisdom that is from above. This is the wisdom I am talking to you about. Is first pure. Pure. Then peaceable. Peaceable. Gentle. Gentle. And easy to be entreated. And easy to be entreated. Full of mercy, full of mercy, and good fruits, and good fruits, without partiality, without partiality, and without hypocrisy, and without hypocrisy, repentance, receiving a new spirit, fulfillment of John 3:5. Except a man be born again of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ah. Uh, We did not type that yet, no, but 
Can you focus the Bible? Can you have the camera focus on that Bible? Mm. Ah, it's already there. Oh, there are two kinds of wisdom, huh? The wisdom that comes from me. That he quoted, For I will give you a mouth and wisdom. There are two kinds of wisdom. Wisdom that I'm talking about and the wisdom that this, this, uh, this guy is trying to interpret which he said wisdom that all adversaries will not be able to gainsay nor resist. Can you, can you resist this? Can you resist repentance if you want to go to heaven? Can you resist a new spirit of obedience if you want to go to heaven? Look at that. This is the wisdom I'm talking to you about. But the wisdom that is from above is first pure, pure. There's no, there's no, no, no controversy. Then, <coughs> excuse me. Then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, fruits of the spirit, without partiality and without hypocrisy. That is the wisdom that comes from above. But what is the wisdom he's talking about when they are talking about carnal debating one against another using the Bible? Can you put that on the screen? Oh, this is the wisdom you are talking about. Continue. It's yes. in verse 14. But if you have bitter envying... And if you have bitter envying... And strife in and your And strife in your hearts... Glory not. Oh, glory not and lie not against the truth. Fifteen. Fifteen. This wisdom. <laughs> Di ba yung mga debatihan nila? Hamunan, insultuhan. Oh, this wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Oh, Sixteen. For where and being and strife is, there is confusion and every evil work. Di ba? Di ba yun na nangyayari sa kanila? Yes. Amen. Sa TV, mm. batuhan, hala, pukulan, insultuhan. Right. That is the wisdom you're talking about, about those carnal debates using the Bible against the Bible. Mm. Repent. Listen to me. This wisdom I'm talking to you about is salvation for your soul. Amen. You cannot debate repentance, obedience to the will of the Father. Because when you do that, you will be full of the fruits of the Spirit. There is peaceable, easy to be entreated, gentle. Oh. So, the one classic wisdom, yan, eh? the wisdom that is from above is first pure, peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Oh. Amen. And then, Jesus is glorified Amen. because yes. it is His words that That's we true. talk about and then we will not only talk about His words but we have decided to obey them Amen. which will please Him. Praise, Praise the, the Father. Father. Mm. Praise the Father. Pastor, salamat po sa kasagutan at bagong kapalimunagan na ating natanggap. Pastor, patuloy po tayo. This is from Jericho Valdez, Truth in the Bible Prophecy or is from SDA. Paano maging fulfillment si Pastor Apollo Kibuloy ng Revelation 21.7? Did John the Revelator have ACQ in mind when he wrote this verse? Who is the one who will overcome? The Word of God in 1 John 5.5 5 says, who is he that overcometh the world, but he that believeth Jesus is the Son of God? The one who overcomes is he who believes that Jesus is the Son of God, not ACQ is the Son of God. Study the Bible like you have never been before. Ah, there's another one here. <laughs> another. Jericho Baldes. You know what know. your name means, Jericho? <laughs> 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 okay. Paano daw ako naging fulfillment? Revelation 21.7 He that overcometh shall inherit all things. Yes. Uh, you know, he there qualifies all the fallen Adamic race that needs salvation. Yes. Why he said 
He that overcome it shall inherit all. Because we've lost all things. Yes. Now, what will you overcome? You will overcome the serpent seed that is planted within us, which is in opposition to the will of God. Amen. That spirit that says, my will be done. Now, in this mountain, I was able to overcome that. The that tree of disobedience was uh, taken down, pulled out, and the tree of obedience was planted within me, which is the tree of obedience Amen. to the Father's will. So that is the right to sin. That's why I have inherited all things. Mm. Now, you quoted uh, the word of God. In, you know, 21.7 even qualifies you. Jericho. Even qualifies all the fallen, 7, 000, 7 billion of them. True. Uh, and uh, humanity was given the chance by uh, calling uh, people from the fallen Adamic race, which became head of religion. Because all these religious people are represented by leaders. That's right. How many billions of people are there? Amen. But no one qualified because they did not maybe understand or maybe they didn't understand, but they, did not, they were not able to overcome. So they made a God out of their own will in doing their will. But there's only one will to be obeyed. It is the will of Jesus Christ when Amen. He gave us the agreement, Amen. the new agreement, the new testament, the new covenant. This is the only agreement that the Father in heaven will respect Amen. because He sent His word so that His word will become the covenant between us and Him, that His will now be done. And you did not understand that. Right. It so happened that I understood it. It so Amen. happened that I used my freedom of choice to obey it. So, I was able to overcome. Then you quoted the uh, first John 5 5. Who is he that overcome it? The world. The world. What is the world? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Did I overcome that? Yeah. Because that is the serpent seed that yes, made the God out of us. True. I was able to overcome that. Who is he that overcome it? The world. But he that believeth that Jesus is the Son of God. Did I believe Jesus is the Son of God? Yes. How did I believe it? That he is the Jesus or the body is the Son of God. Son of God means he's the Word of God. Amen. Did I believe him? Did I believe that Jesus is the Word of God? Yes. Amen. How did I believe him? I repented. And then I decided to obey the Word of God. Amen. That's why I was able to overcome. Amen. Now, you believe, but you did not obey. That is your uh, mistake in the church age. Yes. You believe, but you did not obey. Amen. You debate, no obedience. You flatter him with your praises, no obedience. That's true. Disqualified kayo lahat. Amen. So you said in your uh, conclusion, the one who overcomes is you believe that Jesus is the Son of God. Yes. Like you, <laughs> no obedience. You did not believe him, you just flattered him. I believe him, I obey this word because the Son of God means the Word of God. Study the Bible like you have never, never, uh, have never been before. <laughs> How? Listen to me. Amen. Praise the Father. See? Ooh, hallelujah. <laughs> Amen. Praise the Father. Mahal ba na ata ang oras natin? <laughs> Praise the Father. Salamat po, Pastor. Dalawa na lang itong tanong, Pastor. For, this is from Winston Rene Norion of Cebu Bible College of Theology and Missions. Does the kingdom also subscribe to the sinner's prayer or do you have your own version of it? Uh, yes. What is prayer? the uh, sinner's prayer? In Christian circles, the sinner's prayer typically refers to a non-Christian initial prayer of repentance and faith in the death, burial, resurrection of Jesus Christ. Thus, it is often associated with the moment of conversion into the Christian faith. Does the kingdom also subscribe the sinner's prayer? Well, to us the sinner's prayer is repentance, true repentance, which says, Father, from now on, I understood your covenant, your 
uh, new agreement between me and you. That from now on, not my will, but your will be done in my life. That is repentance here in the kingdom. I don't know in the churches what is your repentance there. Your repentance, you said, is uh, you have faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That's it. <laughs> There's no promise that you will follow His will. Then it is not true repentance at all. It is just sham repentance. So, in the moment that you come and enter into the covenant, covenant is the agreement, the contract that you will sign with your commitment by repentance. And then obedience, loyalty, and dedication to do that will from that time on. You go through the baptism of water in identification with His life, and you go through the baptism of fire, 1 Corinthians 3, 10 to 15, in order for you to prove yourself to be genuine in your commitment. Amen. So you are proven to be gold in Praise the sight the of the Father. Father. That is how we do it here. Amen. And that is how the Word of God says it. Praise the Father. So, salamat po ang huling tanong sa araw na ito bago po tayo pupunta sa text messages. Mamaya, this is from Shirley Mendito ng Florida, USA. As a very successful individual in our generation, Pastor, how do you handle fame and influence? How do you prevent thinking highly of yourself? Uh, I was here in five years and I was able to overcome the world. The last of the eyes, the last of the flesh, the pride of life. If I was not able to overcome that, I will not be declared by him as his appointed Amen. son. As an appointed son, I am only focused on his will. Whether I live in luxury, that they call it, or whether I live in poverty, it does not matter to me. What matters to me is that the 100% will of the Father is always obeyed by me and by those that follow me. So money matters does not affect me or influence or anything like that. It does not affect me. I always measure myself in the standard of obedience to the Father's will any moment of time in my life. So I'm always focused on that. So influence, uh, power, and money, and wealth. My, my thinking of this is that they are only useful if it glorifies the Father Almighty. If it does not glorify Him, money does not concern me. You can have all the money. If I cannot use it for the glory of God, it's nothing to me. These uh, this blessings like this beautiful covenant mountain, Father. if it is not used for His glory, yes. and if it is not used for the salvation of souls, that they come and you know, become obedient to the will of the Father, like me, then we can live in this place, we can enjoy this place. But if we only come and set aside the will of the Father and we enjoy the nature here, then it's better that it is not here. It is better that we live in a cave and then do the will of the Father. That's how I see things. I thank the Father for all the blessings He gave me. I thank the Father for all the uh, things that uh, we enjoy in the kingdom together with all of the faithful sons and daughters. Amen. But I see to it that me and all of those that follow me, whether we live here or not, we are always focused and obedient to the Father's will. Father. That's how we keep ourselves. Why do I think highly of myself? I don't think highly of myself because I'm always focused on Him who is the Savior of our soul, Amen. Jesus Christ, that all people must submit to Him, must repent, and must obey His words. Amen. That is my only concern. So when everything is done spiritually like that, then we can enjoy the beauty of this world. We can, we can uh, thank Him and we can you know, uh, give Him all the glory for the things that we enjoy, like this beautiful place here. But first of all, the most beautiful thing is us. Amen. Can the Father live in us? Because the Father cannot live here. He created all of this, but He is a spirit. That's why He created a human being. 
so that He can live in a human being and become the manifestation of that human being. We can live here, but where is the Father living? If we are not cleansed from within, if we have not repented, if there is no fruits of the Spirit that is present with us, if there is no spiritual DNA of obedience to the Father's will, how can He live within us? If He has no house to live in, which is us, yes. which is His temple, the Father is not happy. Correct. Although we are so happy to enjoy this, Amen. it's only our happiness. But is the Father happy? If the Father is not happy because we are all carnal and He cannot live within us, then all of this is nothing. But this something, this becomes alive when the Father is very happy because all the people that live here are indwelt by the Spirit of the Almighty Father so and He is happy with us because every moment of our lives are done according to His will. Amen. We please Him every day. Yes, so He is happy and He made us happy to inherit all things. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So we are trusted with all of this in order to enjoy it, in order to uh, create it, in order to build it up, in order to protect it, in order to glorify Him as we live here on this earth, peacefully enjoying what God has created for all of us as sons and daughters. We are happy. He is happy. Amen. That is our focus. Praise, Praise the Father Almighty. Amen. Praise the Father, Pastor. Maraming maraming salamat po. Purihin po ang Ama sa lahat po ng mga spiritual na mapagpapalang atin ng tanggap sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na ipinahayag po ng hinirang na anak. Magpapatuloy po ang power line sa araw na ito. Ngunit bago po yan muli. Magkaisa po tayong purihin at pasalamatan ng Ama sa pamamagitan po ng handog na awiting ito. Sometimes we don't see how they could Struggles that break our hearts in two Sometimes blind us to the truth Our Father knows what's best for us pathway grows deep and you just don't see remember you're never alone God is too wise to be mistaken God is too When you can't trace his sin, trust his heart. Trust his heart. He sees the master plan, and he holds our feet. Don't understand.
bilang mga anak ng ating ama, ang ating pananalig at pananampalatay nasa kanya lang sa pamamagitan po ng kanyang hinirang nanak na sa ating kalagitnaan. Magpapatuloy na po, Pastor, ang Powerline episode sa araw na ito. Ito po yung ating mga text messages. Ang una po ay from Mario de la Cruz of Pangasinan. Katolik ko po ako pero hindi po ako nakakasimba. Naliwanagan po ako sa inyong mga mensahe, lalo na po ako na, lalo na about sa repentance and following the Father's will. Pastor, kahit palagi po ako nakasubaybay, sa inyong mga programa, napakaliwanag po na inyong mga turot at naiiba po kayo sa lahat. Noon ay medyo nagdududa po ako, subalit sa patuloy na paghahanap ng katotohanan at kaliwanagan, masasabi ko po na you are truly from God. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat na natagpuan ko ang inyong programa. Mario de la Cruz of Pangasinan. May the Father bless you, Mario. At uh, pagpatuloy mo ang iyong pakikinig upang uh, tuloy-tuloy na rin ang kaliwanagan mo. Yes, Father. So, Father. Amen. Salamat. Pastor, patuloy tayo. This is from Bernadette Basea ng Navalitas Quezon City. Thank you, Pastor, for all the effort in spreading the real, real word of the Lord. Honestly, you have opened our mind and understanding of the importance of repentance in the mass of following the will of the Lord. We are struggling and having hard time, but you always lift up and give hope. Thank you big time for being a blessing to us. God bless all more with power. Bernadette Basea, Novalitzes, Quezon City. May the Father bless you, Bernadette. And uh, continue to watch this program and be blessed. Praise the Father. Amen. Thank you, Pastor. Salamat po. This is from Gab Ina Ariel on Facebook. Kibuloy na ba ang name ng Diyos ngayon? Makibuloy man o Jesus Christ. Ang importante, yung mga salita ni Jesus Christ sinusunod natin. Kahit ano'y tawag nyo sa akin, God, Son of God, Servant of God, Slave of God, kahit ano pa'y tawag ninyo, ang importante dito, ang mga salita ni Jesus Christ ay nasusunod. At nagsisi ang tao at sinusunod yung mga salitang yun. At loyal ang tao sa salitang yun. Yan ang aral ko. Ano may tawag nyo sa akin, it does not matter. <laughs> That's true. What matters here is the teachings. Amen. That we follow Jesus Christ and His words. By repentance, we receive a new spirit of obedience to do His will no matter what. That is what's important here. Praise the Father. Amen. Salamat po, Pastor. Patuloy tayo. This is from Angelo Anore on YouTube. Natupad nga ang sinabi mo na mamamatay si Brother Eli, pero hindi six months gaya ng sabi mo, umabot pa ng ilang taon bago pa siya pumanaw. Malina naman yung uh, informasyon mo. Sinabi ko, eh, naulit-ulit ko sa inyo, matitigas ang ulo nyo eh. Sabi ko, wala kayong kaligtasan dyan. Anim na buwan binigay ko sa inyo para magsilabas, para mapatawad pa kayo. Mm. Yung amon nyo, sinabi ko, nakita ko, namatay. Nakangiwi pa nga yung bibig. Hindi ko sinabing six months, mamamatay siya. 
kayo ang binigyan kong six months, mga, mga tagasunod yes. niya, na lumabas sa paglilingkod na yan, wala kayong kaligtasan yan, sabi ko. Yung amon nyo, nakita ko, pinakita ng Diyos sa akin sa pangitain, namatay siya. Nakangiwi pa nga yung bibig niya nung namatay siya. Nakita ko yun sa pangitain. Binulit-ulit ko yan, 2005 pa eh. So mali itong sinabi mong, six months, mamahamatay siya. Hindi. Mali yung informasyon mo. So ang Diyos ang may akda noon, pinakita lang sa akin. Oh, kasi lait ng lait siya noon, pati ako nilalait niya. Kasi uh, pinatutunayan niyang mas totoo siya. Eh alam ko naman ang buhay niya, hindi naman totoo. Hindi naman niya pinasusunod sa inyo ang totoo. O ngayon, natupad. O, tinatawag pa nga niyo akong bulang propeta dahil inaakusahan niyo ako sa hindi tama. Kaya tinatama ko ang istorya. Pati yung kay Gibo, inaakusahan din niyo ako. Sinabi ko ba si Gibo mananalo? Sinabi ko si Gibo sa lahat ng mga kandidato, siya ang gusto ng Diyos. Pero sabi ko, nasa kamay ninyo dahil demokratiko tayo. Iboboto pa ninyo siya. Yun ang sinabi ko. Tapos sinabi ninyo, hindi, sinabi mo, mananalo si Gibo. Mga sinungaling kasi kayo eh. Hindi kayo naniniwala sa totoong istorya. Ginagawa ninyong peke. O, oh, hindi yun ang sinabi ko. Hindi nyo binoto si Gibo na siya ang pinili ng Diyos ng mga panahong yun. Siya ang gusto ng Diyos. Kaya ako'y kumampi sa kanya kahit alam ko hindi siya mananalo. Kasi ako magtaksil sa gusto ng Diyos. Ganun ako, kung power lang ang gusto ko, alam ko kung sinong number one. Pinuntahan nga ako, balik-balik eh. O, kung power lang at influence ang gusto ko, nag-compromise na ako. Pero hindi ako makapag-compromise ng panahong yun talagang sa lahat. Yun ang napusuan ng Panginoong Diyos na sinusunod ko. Ayaw naman ninyo. Eh, nung magawa niya, kahit na sa Old Testament, di ba? Ayaw nilang ang Diyos ang maging Diyos nila. Pinili nilang isang tao na si Saul. Sa nabi okay. ng Diyos kay Propeta sa mga, pabayaan mo sila. Kasi yan ang gusto nila, choice nila yan. Amen. O, nung mga panahon yun, kung pinili ninyo si Gibo, eh di sana tuloy-tuloy ang kagandahan ng Pilipinas natin ngayon. O, at uh, sa, uh, pagdating naman ni Pangulong Duterte, Salamat naman at napili natin siyang pinusuan din ng Diyos na 18 years before 2016 na ipahayag na, na sa akin na magiging presidente siya, mayor pangalang siya nun. Salamat naman at napili na. Tingnan ninyo ang nagawa niya sa Pilipinas ngayon. No? O, walang nagkokulate noong mga nagawa ng administrasyon ito, hindi nagawa ng ibang administrasyon. Kahit pagsamahin pa ninyo ang anim na administrasyon sa nagawa na administrasyon ni Pangulong Duterte. Ako hindi ako nagtataas ng tao. Ang tao, tinitingnan ko kung ano ang kanyang responsibilidad sa posisyon niya. Nagawa ba niya yung dapat niyang gawin para sa ating lahat na Pilipino? Dapat, kasi presidente natin siya, lahat ng 110 Pilipinos na makikinabang tayo sa kanyang ginawa. O anong pakikinabangan natin sa kanyang ginawa? Number one, yung mga daan. Yung build, build, build niya, yun ang number one pinaka-importante. O, oh, ano naman ang nagawa niya? Grabe. Ano yung tabunan yung nagawa ng tao? Ta kanyang administrasyon. Ginawa niya ang kanyang, ang kanyang, ang kanyang ipinangako. O, oh, wala nakagawa niya. Eh, noon nga, isang tulay lang, ayaw ng, hindi magawa ng presidente, ang dami niyang reason. O, oh, puro pala kakurakutan. Eh, ito ngayon, tingnan ninyo. O, oh, Puro mga tulay. Ngayon, mayroon pa tayong underground o sub subway na pinasisimulan na, matatapos na. Ang tataas ng mga highway na yan, hindi lamang dito. Marami pang lugar yan. O, di lahat tayo nakikinabang. O, kita na nyo? Lahat tayo nakikinabang. O, kaya pagka ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, marami tayong pagpapalang tatanggapin. Ito, binabaligtad palagi nila ako. Ginagawa nila akong bulaan palagi. E ngayong nangyari yung sinabi ko, bulaan pa rin ako sa inyo. Tinan nyo, binabaligtad na naman ninyo. Sinabi nyo, six months. Six months, pinalalabas ko kayo para magkaroon ng chance ng kaligtasan. Oh, kasi yung amon nyo, 
nahatulan na yon. Ay, ang Diyos nang may yakda noon. Tingnan nyo, pagkatapos ng 2005, eh, sa February, 2005 din, pinalis na siya rito, hindi na siya pinabalik. Para sana makapagbulay-bulay siya, makapagsisi pa rin. Eh hanggang sa katapos-taposan ng buhay niya, nilalait pa rin ako eh. 1 Corinthians 6.9 lang, ayaw niyang sundin eh. O ako matapat ako, mahal ko pati kaluluwa niya. Gusto ko rin siyang maligtas. Ang tigas-tigas ng ulo niya, pinangalandakan, puro debate. O hindi mo ako pagdiligtas yung debate sa inyo. Kaya huwag ninyong baligtar rin yung mga sinasabi ko. O, tina yun, nangyari. Tapos sinasabi nyo noon, bulaan ka, malusog pa rin yung amo namin, ganito ganon. Hindi naman sa ganon na ako'y gusto talaga yung... Ang Diyos ang namamahala sa ating lahat, tinitimbang niya tayong lahat kung sino tayo. O, pwede mong linlangin ang tao pero hindi mo pwedeng linlangin ang Diyos eh. O, ako dito ang pinakamatapang na nagsasalita ng totoo dahil mahal ko lahat kaluluan ninyo. Ayaw kong mapahamak kayo. Kaya huwag kayong magpamesmerize ng no? debate, debate, wala namang pagsisisi, wala namang pagsusunod. Okay, so Father Pastor, salamat po. Patuloy po tayo. This is a question from a kingdom citizen. Pastor, ang saan man na, sir, pag ang kingdom citizen ni give up na, di na siya magpadayon, pero iyang mga kaigsuunan, sige, bira sa iya ha. Ang saan siya pagtabang, sir? Kinsa man yung kaigsuunan nga nagabira sa iya. <laughs> Kaubanan sa siguro, Pastor. Pagtuo o kaubanan o kaigsunan sa unod. Kaigsunan si Gigbera. Kaysa may si Gigbera niya, kaigsunan <laughs> sa pagtuo niya sa una o kaigsunan. Siguro. Kaiso... Klaro wa saan eh. Ha? Taga kingdom daw, Pastor. Taga kingdom. Nakaigsunan, Nag... nagbira sa iya. Sa lahat niya kung nag-give up siya, Iyahan ng, iyahan ng kuwan, iyahan ng uh, desisyon. Mm. Choice niya na, nag-give up siya. Ano, mag-give up man ka kung tinood kang anak, kay kitantanan mo, aging magkalayo. Nag-give up ka kay uh, di ka nakakaya, Ucho, choice niyo mo na. Mm. Pagantunin mo sa, uh, sa judgment. Nga nung ikaw, paingon sa kalaglagan, nag-give up ko, o di give up po ng nga mahansay mo. Bisan pagbirahan kag sige, o gwa ka nag-give up, Kalayo man na. Ang tanan nga may tabu ni mong pagbabag, puros na kalayo. Right. Kalayong negative, kalayong positive. Labangon ni mo na. Mo, bitang, mm-hmm. he that overcome it. I-overcome ni mo. Anong, Father, kung, tu, kung langit ang tuyo ni mo, anong magpababag man ka, bisan kang kinsa. Right. Ayaw, pagpautang buot sa diyang mga lagad ka, langit ay mong tuyo niya, magpabira-bira ka, ay <laughs> dili pwede na. Amen. Hmm. Sa Father Pastor, salamat po. Patuloy tayo. This is from Rito, Kalubong, of Tuwao, Cagayan. Magandang araw po, Pastor. Kasalanan po ba na kami ay umalis sa UPC dahil naliwanagan kami sa iyong mga turo? Kasalanan kung hindi kayo umalis. <laughs> Tama. <laughs> Ngayon, naliwanagan kayo sa turo ko. Ay magsama na tayo sa kariyan. Amen. <laughs> One step na kayo papunta ng langit. Kasalanan pag di kayo umalis dyan. Hmm. Rito kalubong of tuwaw kagayan. Amen. Salamat po, Pastor. Patuloy tayo. This is from Aris Tubolo Pendihito Likos on Facebook. Ani na po pitong taon ako sa isang relihiyon ngunit walang nangyaring pagbabago sa aking pagkatao. Noon ay nasa akin ang lahat ng klase ng bisyo at tila walang pag-asa makapunta sa langit. Dito lang ako sa KOJC, na, ah, dito lang ako sa KOJC, natagpuan ng tunay na kaliwanagan at kaligtasan ng aking kaluluwa. Praise the Father, Aristobulo, uh, Pendihito, no, Likos ng Facebook, pagpalain ka ng dakilang ama at Praise. naliwanagan ka. Welcome to the kingdom. Salamat po, Pastor. Patuloy po tayo. This is from Moises of Ila, Olivas of Isabela. May cable na po kami ngayon, Pastor, kaya nagpapasalamat ako na palagi na ako nakakapanood ng inaasam-asam kong programang Powerline. Salamat po, Pastor, sa araw-araw ng mga mana ng kapahayagan. Moises Olivas of Isabela. Pagpalain ka, Moises, sa iyong panonood at patuloy ka. 
Salamat po, Pastor, sa ating pagpapatuloy. This is from a Catholic viewer. Magandang araw po, Pastor. Isa po akong Catholic at isang masugid ninyong taga-subaybay. Tama po ang lahat ng inyong mga pangaral na ayon sa Biblia. May concern lang po ako, Pastor. May kilala po kasi akong isa ring katuliko na tuwing may mas, siya po ay nagbabasa ng Biblia. Pero paglabas po ng simbahan at pag-uwi sa bahay nila, grabe po makapagmura. Ano po ang kaparusahan sa mga ganitong klase ng mga tao, Pastor? Salamat po sa kaliwanag. Well, katulad siya ng maraming mga taong relihiyoso pero hindi naman naging espiritual dahil mm -hmm. walang pagsusunod sa kalooban ng dakilang ama. Ngayon, narito ng paglilingkod na ito para ang lahat ng gustong sumunod, magsisi at sumunod, at uh, gustong pumunta ng langit, ay meron na silang chance makapasok. So, halina kayo dito. Itong ganitong klase, marami yan sa relihiyon Hindi lamang itong relihiyong katoliko na sinasabi mo. Lahat ng nasa church age, halos ganyan. <coughs> Praise the Father, Pastor. Salamat. Patuloy tayo ng email from Buff Aguilar, KLC of Morocco. Good day po, Pastor. Are you stressed? You need peace of mind by listening to the Word of God. Are you hopeless? You need spiritual strength by watching the appointed sun. Are you alone and sad? Watch Powerline and SMNI. Powerline, your source of spiritual vitamins. Vitamin P for peace and patience. Vitamin L for love, vitamin J, joy, vitamin K, kindness, vitamin G, goodness and gentleness, vitamin F, faithfulness, and vitamin SC, self-control, power line, the vitamin that truly cleanses and revive your dying soul. Thank you, Pastor, watching right now here in Morocco. Buff Aguilar, <laughs> KLC of Morocco. Ang ganda. Oh, mga father. vitamins yan, spiritual vitamins. Dito Amen. lahat sa power line makikita. Pagpalain kayo riyan sa Morocco. Kelsey of Morocco. Praise the Father, Pastor. Father. Salamat po. Pupunta na tayo dito sa mga questions and current events. Una, Pastor, magandang araw po sa inyo. Matapos ang desisyon ng Corte Suprema sa pagkapanalo ni Bepi Lenny Robredo bilang opisyal na halal na pangalawang pangulo ng bansa, marami pa rin ang tumanggap sa desisyon na ito ng Supreme Court. Sa tingin po ninyo, Pastor, panahon na po ba na mag-move on po ang tao sa tunggali ang Robredo at Bongbong Marcos? Ano naman po ang gusto ninyong ipayo kay VP Lenny bilang pangalawang pangulo ng bansa, Pastor? Maipapayo niyo po ba kay VP Lenny na maging supporter ito kay Pangulong Duterte instead na maging kritiko ng gobyerno? Maraming salamat po, Pastor. Tanong po ito na isa nating reporter na si Paul Montibon. Uh, Paul Montibon, pagpalain ka dyan. <laughs> Uh, meron pa yatang habol si Vice uh, di, si uh, Senator Marcos ano yung sa pet mm. hindi pa yata daw tapos sabi ng abogado niya di ba pero ayon sa Korte Suprema uh, ang desisyon and bank ba to o lahat nata no majority kapag decide na si uh, Vice President Lenny Robredo ang talagang pangul pangalawang pangulo ng bansa. So, yun, re-respetuhin ng lahat ang desisyon ng Korte Suprema kasi kaya meron tayong Korte Suprema. O, so, sa ganang ito, baka meron pang dapat gawing legal uh, si Senator Marcos, eh, gagawin pa daw niya. Ngayon, sa, sa desisyon ito ng... Uh, ng Supreme Court, dapat natin ding igalang sapagkat yan ang pinakamataas na korte ng ating bansa. Sa ganang ito, eh, pwede na tayong mag-move on at talagang uh, siguro kilalanin si Vice President Lenny bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. At uh, yan naman ang desisyon ng Korte Suprema. Hanggang sa ma-resolve ang lahat ng legal issues, pati na yung hindi pa na-resolve na sinasabi ng kanyang uh, ng abogado ng ating uh, Senador uh, Marcos. So, anong may papayo ko kay Vice President Lenny? Uh, si Vice President Lenny naman ay sumusuporta sa mga gawa ng ating Pangulo. Kahit hindi siya nagsasalita, no? Kasi, siyempre, kung nasa political party ka, hindi mo naman itatanghal yung ginagawa ng ating Presidente. Pero kung ako sa kanya, kasi Pilipino rin siya at iyan din ang ating pangarap na lahat, 
Yung magandang ginagawa ng ating Pangulo, dapat itanghal mo yon bilang Vice President. Kasi yun din ang gusto mong mangyari sa ating bansa. Kasi uh, ang kabutihan ng isang Pilipino, kabutihan nating lahat. Eh kabutihan naman lahat ang ginawa ng ating Pangulo. Sa lahat ng ito, lalo na yung, ako pinupuri ko talaga yung build, build, build. Yung kanyang pakikipaglaban sa droga, yung sa war on drugs, kahit maraming kontrobersyal na ginagawa ang mga tao laban dito. Pati yung sa pagsugpo sa mga kapangyarihan ng oligark na hindi nagbabayad ng taxes. At pati na yung sa dapat kahirapan, tinamaan lang tayo ng COVID. No, uh, lahat naman ng bansa ngayon naghihirap eh. Kahit na yung Amerika, naghihirap. Kahit na yung Italy, kahit na yung France, kahit na yung Germany. Lahat naghihirap, hindi lang tayo. Kaya walang sisihan na, ah, hindi maganda yung bilisnasyon ni Pangulong Duterte dahil naghihirap tayo. Eh, sino bang bansa hindi naghihirap ngayon sa pandemya? In fact, kung bibilangin mo, mga labing limang malalaking bansa, baka magdideclare ng bankruptcy kung magpapatuloy ito. Hindi, ka, hindi kabilang ang Pilipinas. Nandiyan pa yung Amerika, nandiyan pa yung Italia, nandiyan pa yung France, nandiyan pa yung iba. Mas naghihirap ka sila kaysa sa atin. O, oh, sa Los Angeles ngayon, daming parang Islam area na eh. O, oh, puro tent na yung tahanan ng tao. Naka, nag, 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 Naglaline up sa mga food bank. Wala pa naman nangyayaring ganyan sa atin. O, oh, kaya yun ang maganda sa atin. Sanay tayo sa kahirapan. Kaya nung dumating ang pandemya ito, tumatawa pa rin ang Pilipino. Di ba? Pero yung mga bansang tulad ng mga tinawa ng pandemya, mas mahirap sa kanila. Maraming nagsususide. Mm. Dito hindi mo pwedeng ipasusayad ang Pilipino. Hindi. Sanay siya sa kahirapan. Kaya yun ang naging advantage natin ngayon. So huwag natin sisihin ang ating uh, pangulo sa kahirapan na ngayon ay sinasabing ang ekonomiya natin naghihirap. Anong ekonomiya sa, bansa, sa buong sanlibutan ang hindi naghihirap ngayon? Lahat naghihirap. O, oh, lahat tayo damay dito. Okay? So, kung anong ginagawa ng ating Pangulo, kung maganda, suportahan natin. O, oh, at itanghal natin kasi para sa atin ito, maging proud tayo. O, oh, hindi ko naman sinasabing hindi maging kritiko ng ating pamahalaan ang ating uh, pangalawang Pangulo. Eh kung may ginagawa namang hindi tama ang ating Pangulo na nakikita niyang talagang hindi tama, eh bakit hindi siya magsalita? Pero sa nakikita ko, wala namang hindi tama ang ginawa ang ating Pangulo. Di ba? Kasi uh, si Pangulong Duterte, matagal na sa pamamahala yan. Kaya alam niya kung anong tama at hindi. O, ngayon, doon naman sa BFA na Visiting Forces Agreement, eh, sa lahat ng usapin, tama ang ating Pangulo eh. Pinag-aralan yes. ninyang konstitusyon. Amen. O, lahat naman ng mga treaterian na kung babasahin mo talaga yung konstitusyon, kung may mga executive, uh, executive agreement, dapat Pangulo lang talaga ang siyang may tanging responsibilidad na aayon sa ating konstitusyon. Amen. Uh, mali naman siguro yung tawagin mong kung, kung humihingi ng uh, kaukulang bayad ang ating Pangulo sa Amerika, mali naman siguro kung tawagin mo extortion. Huwag yun. Huwag yung extortion. Kasi sa kapakanan din ng ating bansa ang ginagawa ng ating Pangulo. Bakit sa ibang mga lugar, pagka ang Amerika ay pumupunta, sila pa ang kusang loob nagbibigay? At iniiwan pa nila yung kanilang mga ekwipo doon. Na? Pakistan at sa iba pang mga lugar. Bakit sa atin hindi ginagawa yun? So tama lang naman ang ating Pangulo na mag-demand ng ganun. Kasi ginagamit nila tayo dito. Lupa natin ito lahat. Oh. So hindi, para sa akin, masama yung word na extortion. Huwag, huwag yun. Biro mo Pangulo, ako sa mo ng extortion. Masama yun. Ayaw ng mga... Kahit ako na, sasaktan ako sa ganun. Hindi <laughs> extortion yun. Demand yun na talagang kailangan gawin para maipa... Ma, 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 
uh, may pasa kamay ng Amerikano, yung pantay na responsibilidad. Di ba? O, oh, masama yung word na extortion. Hindi, hindi yung katanggap-tanggap. Alisin yun. Iburahin yun. Hindi extortion yun. Praise the Father. Pastor, salamat po. At tuloy tayo, tatalakayin sa nalalapit na cabinet meeting ngayong February 22 ang pilot in-person classes sa mga lugar sa bansa na mababa ang kaso ng COVID-19. Pabor po ba kayo dito, Pastor? Wala yatang lugar sa ating bansa na hindi natamaan ng ano eh. Walang, walang, para sa akin, walang mababa ang kaso ng COVID-19. Hmm. Kahit isang tao lang ang merong COVID doon, pagkayan nilagay mo sa classroom, pag nahawaan yung lahat, <laughs> tapos kayo lahat dyan. Contact tracing na naman tayo niyan. Kaya siguruhin muna talagang na ito ay siguradong sigurado kasi kundi we will just exacerbate the problem. True. That's mm -hmm. right. Salamat po po sir sa kapahayagan. Ito na may isang tanong. Pastor, naniniwala ang Communist Party of the Philippines na wala umanong kakayahan si Pangulong Rodrigo Duterte na mamuno sa bansa. Anila, alam lang ng Pangulo na ay palalain ang pandemya sa bansa. Pumatay ng 30,000 na tao, lumuhod sa China, umutang ng bilyon-bilyon ipasarang ABS-CBN at pasayahin ang ilang businessman sa bansa tulad nila Ramon Ang, Manny Villar, Dennis Uy at iba pa. Ito ay kasunod ng pagpuna ng Pangulong, Pangulo kay VP Lenny Robredo na hindi ito maaring maging presidente ng bansa. Ano po ang masasabi niyo rito, Pastor? Salamat po. Parang pinagtatanggol ng Communist Party si Vice President Lenny sa kanyang sinabi. Hmm. Uh, sa sinabi ng Pangulo na hindi maring maging Pangulo si Vice President Lenny. <clears throat> Ngayon, may karapatan bang mag-comment ang komunista ng ganito? Kung sila naman ang ating tatalakayin, ano naman ang ginawa nila sa ating bansa? Na gusto nilang sila ang pumalit sa gobyerno. Ano, ilan na bang libo ang kanilang pinatay? Ilan na ba ang kanilang nakurakot? Mm, extortion. Extortion, yun talaga. Sila. Oh, ilagay din ninyo kung, kung ganito ang sinasabi niyo halimbawa kay Presidente Duterte, kay Pangulo. Oh, sabi niyo, sabi niyo uh, uh, alam lang ng Pangulo na palalain ang pandemya sa bansa. Siya bang nagpapalala sa pandemya ng bansa? Lahat ng bansa may pandemya. Mas malala pa sa atin. So mali yun. Pumatay ng 30,000 na tao. Sino pinatay niyang 30,000 na tao? Nakita ninyo? May pinatay siyang gano'n? Alimbawa, sa war on drugs, nagkaroon ng ganito. Eh kayo, ilan ang pinatay ninyo sa 52 years? Ilan ang pinatay ninyo? Ilagay din ninyo. Kayo, nagko-comment kayo. Kailangan maglagay din kayo ng nagawa ninyo. Okay? Uh, lumuhod sa China. Hindi siya lumuhod sa China dahil hindi siya komunista. Kayo ang lumuhod sa China dahil komunista kayo. At ang mga aral ni Mao Tse-tung ang ginagawa mm -hmm. ninyo. Hindi ginagawa ni Pangulong Duterte ang mga, uh, ang mga aral ni Mao Tse-tung. Hindi niya tinuturo sa atin dito yon. Kayo ang nagtuturo niyan. Okay? Kayo ang lumuhod. Oh. Mm -hmm. Umutang ng bilyon-bilyon. Sino ba ng mga administrasyon ng walang utang? Paano natin ipausbong ang ating... Uh, ek, ang ating uh, Uh, ekonomiya o ang ating uh, palatuntunan ng bansa kundi tayo nangungutang. Lahat ng bansa nangungutang sa uh, World Bank. Oh. At yan ay binabayaran din naman natin. So, hindi sa kanya yon Hindi niya pansarili yon Para sa kabutihan ng ating bansa. Kasama na yung build, build, build. Ipasarang ABS. Tama nga naman kasi hindi silang babayaran ng taxes. At hindi siya nagpasara. Dinaan yan sa Senado at dinaan yan sa Kongreso, pinag-aralan doon at tiningnan ang lahat ng violation ng malaking network na to. Na hanggang ngayon ay hindi pa nakapagbayad ng kanilang mga buhis at utang. E kung kagaya sila ng GMA, e sana nakapag-broadcast na sila ngayon. So, hindi siyang nagpasari dito. Silang nagpasara sa sarili nila, tinalakay lang ang, 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 ang batas at pasayahin ang ilang businessman sa bansa tulad nila 
Ramon Ang, Manny Villar, Dennis Uy. Paano niyang napasaya ang mga taong ito ginamit upang maggawa ng mga pamamahay o gumawa ng mga tulay o gumawa ng kung anong infrastruktura. Natural, businessman sila. O kung binigay sa kanila yung mga kontrata, edi gagawin nila yung gagawin nila. Pinasaya sila kung halimbawa, umutang sila pagkatapos hindi nagbayad. Di ba yung ABS, umutang ng 9 billion, hindi nagbayad? Yun ang dapat ninyong banggitin dito ang pinasaya. Pinasaya nino? <laughs> o kayo, sinong pinasasaya ninyo? Ha? Hindi nyo pinapasaya ang taong bayan o yung mga businessman. Nalulungkot sila ng dahil sa inyong extortion. Mm. So, ito yung kung ang Communist Party ang, ang uh, nagko-comment dito. Ilagay din ninyo kung anong nagawa ninyo. O, anong gaw- nagawa ninyong kasiraan sa 52 years? Yung panununog ninyo ng mga establishmento. O, dami ninyong... Mag- Mabuti nga si President Duterte, kung napasaya man niya ito, meron namang nagawa sila. Sure. E nakita ko nga si Ramon Ang, nung, nung yung freeway, expressway, uh, in ano, yung uh, inaugurate, nandun siya. Merong, 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 tu, merong daan makikita mo. Ngayon, nagpapatayo siya ng malaking uh, airport para sa ating kabutihan. Masaya tayo. Hindi lang siyang masaya, pari tayo. That's right. Kayo, sino ang manapasaya ninyong mga businessman? O napalungkot ninyo? <laughs> Bilangin ninyo ang sinunog ninyong mga equipo o mga factory o kung ano na hindi nagbibigay sa inyo ng extortion money. O, ilan ang napasaya ninyo? Meron ba? O nalungkot silang lahat ng dahil sa inyo? Mabuti lang ating Pangulo, napasaya. Hindi lang ang mga businessman na itong napasaya, kundi mm-hmm. lahat tayo. Kasi meron silang track record na makikita natin na mapapakinabangan natin lahat. Eh kayo walang pakinabang eh. Natatakot pang tao sa inyo na mag-invest mm-hmm. dahil susunugin ninyo. Mm-hmm. Right. Ilagay ninyo kung ilan ang nasunog ninyo, ilan ang nasira ninyo, tapos ang halaga ng mga nasirang mga infrastruktura na dapat Tumulong kayo sa nation building, hindi kayo tumutulong eh. Destruction ng dala ninyo. So para sa akin, kung itong tanong na ito, sasagutin ko, wala kayong karapatan dito sa Pilipinas na mag-comment sa anumang isyo. Kasi kasiraan ang dala right. ninyo at sa kaampakay ninyo, itombang gobyerno at kayong maghari na ayaw naman ng Pilipino. Mr. Patin. Naliwanag? Yes. Mm. <laughs> Wow. Ano ko comment ako ng ito, Pilipino rin ako. Amen. Praise the Father. I am for the nation building of this country because this is my country. This is not only Amen. your country. This is all our country. And this is the most beautiful nation on earth that you are trying to destroy. Hindi kayo nakakatulong sa building up of our nation. Nakakasira pa kayo. Tama. Totoo. Praise the Father. Pastor, nat- nat- nasagot niyo na itong next na question. Dito na ako sa... Number five, Pastor. Pastor, papor po ba kayo na isa ilalim ang bansa sa mas relaxed na quarantine status? Mayroon na po kasing rekomendasyon sa Pangulo na isa ilalim na ang bansa sa modified general community quarantine sa buwan ng Marso. Salamat po. Pwedeng ganun. Pwedeng experiment na mag-MGCQ tayo. Pero... At the same time, bantayan din natin na hindi lalala. Kasi pag uh, nag-relax na yan, na-relax na, uh, tapos lalala na naman, kasi ganun ang nangyayari noon, di ba? Oh, kaya kung mag-relax tayo, kailangan ng tao pangaralan na yung health protocols, bawat isa, responsibilidad natin ang ating health. Yung mask, yung yung face shield, yung pag-uras ng kamay, yung social distancing. Ganoon pa rin, huwag tayong magkumpiyansa. Amen. O, so, salamat. 
Another question. President Duterte has granted general amnesty to members of the MILF, MNLF, Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayo Brigade, but left out the Communist Party of the Philippines and its armed wing, CPP and PA. What does this tell about the government's commitment to the peace process, Pastor? Maganda itong ginawa ng ating Pangulo kasi itong nakikipag-cooperate naman at gusto naman talagang sumuko itong mga nabanggit dito. Eh itong CPP and PA, ayaw eh. O di, nasa, nasa uh, anti-terror law sila nakasakop na nakikipaglaban pa rin hanggang ngayon sa ating pamahalaan. Pero yung mga individual na NPA, CPP, NPA na gustong sumuko, tinatanggap naman ng ating pamahalaan, di ba? Napakarami na nga, di ba? Okay, sa Father Pastor, I think this is our last uh, question. Posted from the Facebook page of Antonio Parlade, the incident in Cebu is another proof of this funding scam of the CPP. Do you know that for every IP they report to have evacuated, they get a euro a day for financial support? That's their tactikang bakwit. That for every IP child they report to have been dislocated due to strike gets the same funding. This is what happened to those IP kids kidnapped and brought to Cebu. The CPP gets so much funding for the stage managed bakwit from European funders. Meantime, the children are taught how to tell lies to their foreign donors, how the attacks of the AFP in their communities force them to flee, never mind if their parents were not even aware where they were brought by their kidnappers. If they were old enough, I will not be surprised if they will be presented to the magistrates as evidence of their alleged state tyranny and as another proof why the ATL should be junk. Their lies will never stop. What are your comments on this, Pastor? So now they are being exposed of their all, all, all of the tactics of lies and uh, mm. all of this uh, has to, something to do with money mm. and they are also deceiving those people in uh, Europe for yes. money also. That's right. So what do you expect of these people and they want to take power in the Philippines and all they think about is power and money? Now they are being exposed. We know this, you know, because uh, this is what... Uh, uh, Antonio, uh, General Antonio Parlade is saying. Mm -hmm. And this is now the, uh, the uh, exposition of their tactics and it is already out in the open. So how can they do this now without uh, the cover of uh, their lies? Because their lies are now being exposed. And the people knows it. Will they succeed? <laughs> they will not. Mm. That's why if it, if 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 a uh, if a uh, if if uh, a movement is not of God, like this godless ideology, you know, God will not bless it. In fact, they will be they will suffer the demise of uh, those uh, other movements who have uh, destroyed lives and properties just for the sake of money and power, like the CPP and PA, which the people abhor. We, the majority of the Filipinos, don't like you. You are just forcing yourselves unto us. So you will not succeed here. Amen. Okay. So, Father, Pastor, salamat po. Yun po ang last na text message natin. And uh, continue to pray for uh, General Parlade. And uh, all those uh, exposition they are, they are doing because they are making research of all of this. Before, you know, they can cover up their tracks, but not anymore, any, not any longer. Because this is, the, the, this is the doing of the Lord Almighty that this, our prayer is going to be answered for the demise of this. Godless ideology that is being imposed upon us. Amen. Praise the Father. So, maraming salamat po. Pastor, bago tayo magbasa ng mga prayer requests, meron tayong mga birthday greetings for the month of February. Kaya masayang February, maraming nagbabirthday. Today, February 18, Sister Tamara Mama, from the KLC of Ukraine, happy birthday. And Brother Federico Vaz Veloso, from the King, our Kingdom Minister, the KLC of Brazil. Sister Lita Hangad, 
FTMW, then Brother Ryan Bernardos, Layout Artist, Publication Department, and Belated. Happy birthday greetings! Last February 17, Brother Salvano Semanes, a classroom minister of NCR, Brother Harvey Cedro, video editor ng SMN Manila, Sister Regent Itaka, Kingdom Singer from Music Department, Sister Nina Baranda, our coordinator in Canada. And on February 16, Sister Valerie Lascano from the Aviation and Evangelism Department. And from February 15, 2021, also Sister Nelida Lizada, our Central Singapore Malaysia Administrator, Sister Melita Delis, ACQCM and Europe Administrator, Sister Luzvim in the Delis, Asia Minor Administrator, Sister Claudette, the Pastoral Care Department. And last February 14, Sister Maria Corazon Kling Tamondong, a Cluster Coordinator in South Luzon. February 8, Brother James Makasot, Kingdom Singer. And advance, happy birthday for tomorrow. February 19, Brother Jolin Gasapo, worker here in the Covenant Mountain. And Brother Conrad Hangat, one, our construction in charge of the engineering department. Happy birthday sa lahat. At ito po yung ating prayer request. Babasahin ko lang po ang kanilang mga pangalan, Pastor, Baby Lynn Caballero, sa LC of Israel, Maria Liban, Min Lindo in Australia, Albino B. Balaw, Balawas Jr. o Balantoy Bal Balan Kalinga, Reggie of Digo City, Davao del Sur, Jelly Delgado, Babagutuan City, Vice Governor Rene Re Lampago of Bohol, Rod Banson, Edward Apostol, Marcelo Rodriguez of Balancas, Valenzuela, Aria de Chavez, Malhabor of Imos Cavite. And Bernadette Basea of Balbag, Nueva Liches, Quezon City, Rasto P. Gaspar of Santa Rita, Gigan Tublacan, Julieta Benarao of Tuam, Tumawini Isabella, Christian Dave Co of KLC of, Sing, of Sambuanga, Marcel Storas of Alamada, North Cotabato, Jocelyn Arbaredo, Roy and Irene Rodilas, and Feliciana Yakap, Lita Solomon Aguilan, Vincent Paul Payoyo of Ilocos Norte, and from Hermelina Borbe Balingit. Purihin ang Ama, Pastor. Salamat po muli sa lahat ng kapahayagan. Pinadakila natin at ng makapangyari ang Ama sa lahat po ng mga spiritual na pagpapalang ating natanggap. Nagpapasalamat tayo dahil ang hinirang na anak ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan na patuloy pong nagbibigay kaliwanagan sa lahat po ng kalooban ng Ama upang ito po ay magdadala sa atin ng tunay na katotohanan at kaligtasan. At bago ko kami tuluyang magtapos at magpaalam, tunghayan po natin ang words of the Son. Ito po ang words of the Son para sa araw na ito. True forgiveness from God cannot be given without genuine repentance. Ang tunay na kapatawaran mula sa Diyos ay hindi makakamit kung walang tunay na pagsisisi. Amen. Purihin ang Ama at sa pamamagitan naman po ng mga salitang yun, muli namin kayong iniiwan sa presensya ng ating dakilang Ama. Ang lahat po ng mga prayer requests, naman po ang ating mga kahilingan, Panampalatan po natin, ito'y atin ang natanggap sa pamamagitan po ng dalangin ng hinirang na anak ng Diyos, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Dakila nga salamat po muli sa isa ng mga special episode ng Powerline na pinagpala po ninyo kami ng mga kaliwanagan sa aral, turo upang kami ay uh, lumakad sa tunay na daan ng katotohanan at kaligtasan ng aming kaluluwa na walang iba kundi ang pagsusunod sa inyong mga salita dito sa lupa ng inyong kaharian ay narito na. Salamat din po, Ama, sa pagtugon sa lahat ng aking mga dalangin para sa aking mga supporters at uh, televiewers na nagpadala ng kanilang prayer requests. Salamat po sa milagro ng kagalingan, milagro ng pinansyal na pagpapala, at lalong-lalo na ang milagro ng kaligtasan at kaliwanagan. Lahat ng ito sa inyong dakilat mapagpalang pangalan Only in the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, to Him be the glory forever and ever. Amen and Amen. There was one who was willing Take the 
For more information on Powerline, email us at pl at kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline.